হ্যালো ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ভাইয়া হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম एवरीवन গুড মর্নিং আই এম গুড थैंक यू ইয়া থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং মিশকা থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং সিফাত ভাই আজকে আমাদের সেশনটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে অ্যাকচুয়ালি প্রচুর পরিমাণ রিকোয়েস্ট আসছে ভাইয়া বিশেষ করে ভাইয়া হাই স্টাডির উপরে এমন কাউকে নিয়ে আসেন যারা কিনা এখানে এটা নিয়ে কথা বলতে পারবে বিকজ আমরা এরকম খুব কম মানুষকে চিনি যারা ইউএস ডিজাইনের উপরে অ্যাকচুয়ালি হাই স্টাডি করেছে সো তার মধ্যে সিফাত ভাই আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি এবং আপনার আপনার পড়াশোনা প্রায় শেষ প্রায় না আমি বলবো যে শেষ রাইট ভাইয়া ওয়েল ইউনিভার্সিটি খোঁজা সো সো একদম মানে বিগিনার প্রসপেরি থেকে মিশকাত এখানে অনেক ভালো কিছু ইনসাইট দিতে পারবে তো আমরা সিফাত ভাইয়াকে দিয়ে শুরু করি ভাইয়া যদি আপনার সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলতেন আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ শোয়েব ভাই ফর ইনভাইটিং মি আমার সম্পর্কে আসলে যেটা বলি টক অবাউট মাই একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমি আমি আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছি এবি থেকে সো আমার গ্রাজুয়েশন ইয়ার ছিল টু এইটে আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলাম সো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং তখন ওয়াজ বেসিক্যালি লাইক কম্পিউটার সায়েন্স আর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা কম্বিনেশন আর কি সো আমরা যারা হয়তো আপনারা এখানে যদি ফ্যামিলি আপনার মাইক্রো প্রসেসর দেন আপনার ভিএইচডিএল তারপর ভিএলএসআই এই টাইপের তারগুলোর সাথে যদি পরিচয় থাকেন তাহলে বলতে পারবেন যে আসলে আমরা ফোকাসটা কোথায় ছিল আর কি সো বেসিক্যালি তখন চিপ ডিজাইনগুলো বা ফেব্রিকেশন এই ধরনের কোর্সগুলো আমাদের ছিল আর কি আমার সো টু থাউজেন্ড এ যখন আমি আসলে গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি তখন আসলে এগুলো নিয়ে কাজ করার আমার কোনো স্কোপ ছিল না সো ফরচুনেটলি আমি টুকটাক প্রোগ্রামিংও করতাম পারতাম দেন এইচ টি এম এল পারতাম সি এস এস নিয়ে তখন মাত্র একটা ফেসিনেশন ছিল তখন সি এস এস ট্রিক্স অনেকে হয়তো চিনবেন এইগুলো তখন ফলো করতাম আর কি সো তখন আমি চিন্তা করলাম আমি হায়ার স্টাডি করব কিন্তু আমি আসলে তখন শিওর ছিলাম না আমি কি নিয়ে হায়ার স্টাডি করবো সো এই জন্য আমি তখন চিন্তা করলাম ওকে ফাইন একটু ব্রেক নেই দুই তিন বছর আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি দেন যদি আমি কোনো আমার ইন্টারেস্ট আছে বা গ্রো করতে পারি ধরনের কিছু যদি পাই দেন হয়তো আমি মাস্টার্স করার জন্য আমি ট্রাই করবো আর কি সো যেটা করলাম আমি তখন আমার ফার্স্ট জব ছিল ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে আমি গ্রাফিক পিপল একটা কোম্পানি আছে ঢাকায় বনানিতে ওখানে জয়েন করলাম আর কি ওদের ওদের এনভারনমেন্টটা খুব ফ্যাসিনেটিং ছিল মানে ওই সময়ে আসলে যতগুলা কোম্পানি ছিল আর দ্য এনভারনমেন্ট ওয়াজ ভেরি গুড আর অফিসটা খুবই সুন্দর ছিল সো ইট ওয়াজ মাই প্লেজার টু ওয়ার্ক দেয়ার অ্যাজ এ ওয়েব ডেভেলপার তখন আমরা আসলে বেশ কিছু বাইরের ব্র্যান্ডের মার্কেটিং অনলাইন ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে কাজ করতাম সো যদিও ডিজিটাল মার্কেটিং এই যে টার্ম গুলো বাংলাদেশে এখনো মাত্র পপুলার হওয়া শুরু হচ্ছে মানে ট্র্যাকশনটা গেইন করতেছে এখন বাংলাদেশে তো তখন উই হ্যাড ব্র্যান্ডস লাইক ডেল ছিল মাইক্রোসফট ছিল তারপর আরো বেশ কিছু মানে প্রমিনেন্ট গুলার মধ্যে থেকে যদি বলি এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা ওদের বেসিক্যালি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে ম্যাটেরিয়ালস ছিল আপনার এইচ টি এম এল ইমেল দেন তারপর আপনার ছোট মাইক্রোসাইট যেগুলো ফ্ল্যাশ এর কাজ হতো সো এগুলো তখন অ্যাকশন স্ক্রিপ্টে কাজ করা বা এইচ টি এম এল সি এস নিয়ে কাজ করা এগুলো নিয়ে আসলে আমি তখন ফার্স্ট দুই তিন বছর আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা ওখানেই ছিল সো তখন আসলে আস্তে আস্তে আমার ভিজুয়াল ডিজাইনের টুকটাক আমি বেসিক জিনিসগুলো আমি তখন জানা শুরু করি তো আস্তে আস্তে আমি ব্র্যান্ড স্টাইল গাইড বা কিভাবে ওখান থেকে আস্তে আস্তে আমি ইন্টারেকশন ডিজাইন বা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন এই জিনিসগুলোর সাথে তখনই আমি তখন ফ্যামিলিয়ার হয়ে আরকি সো তখন আমরা অনেক ভালো ভালো প্রোডাক্ট আপনার ডেভেলপ করছে ফেসবুক ইট ওয়াজ গেটিং পপুলার দেন ইউ হ্যাড মোর আদার প্রোডাক্ট এরকম সোশ্যাল প্রোডাক্টগুলো তখন আমি আসলে পার্সোনাল রিসার্চ থেকে আমি ইন্টারেকশন ডিজাইন কোর্সটা আমি ডিসকভার করি সো তখন আমি চিন্তা করি যে আসলে ডিজাইন নিয়ে তাহলে কোথায় পড়াশোনা করা যায় সো আমার আমার সার্চ থেকে আমি দেখে হচ্ছে ইউএসএতে ভালো ইন্টারাকশন ডিজাইন পড়ানো হয় দেন অলসো ইউরোপের মধ্যে হচ্ছে আপনার স্ক্যান্ডেনেভিয়াতে সো তারপর আপনার জার্মানিতে দেন নেদারল্যান্ডসে স্পেশালি নেদারল্যান্ডসে এ ধরনের প্রোগ্রামগুলো নিয়ে মোটামুটি কাজ করে অলসো ইন ইংল্যান্ড অ্যাজ ওয়েল নোটিং হ্যাম বা এই ধরনের কিছু ইউনিভার্সিটি তখন আমি ডিসাইড করি যে না আমি হ্যাঁ আমি ইন্টারাকশন ডিজাইন নিয়ে করব সো ফরচুনেটলি তখন স্কলারশিপের হয়তো একটা অফার ছিল ওগুলোতে আমি অ্যাপ্লাই করা শুরু করি 
তো আমার আসলে একটা স্কলারশিপ হয়ে যায় তখন টু থাউজেন্ড ইলেভেনে তখন একটা সুইডেনে তো আমি তখন স্কলারশিপ নিয়ে টু থাউজেন্ডের এন্ডের দিকে আমি সুইডেনে চলে যাই তখন আমি ওখানে টু ইয়ার্স এর মাস্টার্স ছিল তো এখানে ওই আমি আসলে কি কারণে আমি এক্সাক্টলি আমি সুইডেনের কোর্সটা আমি চুজ করেছিলাম ওইটা আমি হয়তো পরে বলবো যদি আমার এরকম সুযোগ থাকে কোনো কোয়েশ্চেনে এখন বলছি না এখন ওভারভিউটা দিচ্ছি সো ওখান থেকে মাস্টার্স করে কমপ্লিট করার পর আমি দেশে চলে আসি চলে আসার পরে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড কিছু মানে ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ডসদের লোকাল কিছু সফটওয়্যার ফার্ম ছিল ওখানে আমি কনসালটেন্ট হিসেবে ওদের সাথে কাজ করি সো তখন জিনিসগুলো আসলে আমি মাত্র যে ডিজাইনের ব্যাপার স্যাপারগুলো আমি মাত্র জানা শুরু করেছিলাম ব্যাক ব্যাক এট দ্য টাইম সো আমার কিছু প্র্যাকটিস হয় প্র্যাকটিস হওয়ার পর হচ্ছে এরপর টু থাউজেন্ড দিকে হচ্ছে আমি গ্রামীণ ফোনে জয়েন করি সো গ্রামীণ ফোনে তখন এই যে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন বা ইন্টারাকশন ডিজাইন এগুলোর হয়তো কিছু নিড ওদের দে কাম আপ উইথ সাম নিড ব্যাক দেন তখন হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই করার পর আমি স্পেশালিস্ট ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইনার হিসেবে আমি শুধু জয়েন করি সো গ্রামীণ ফোন আমি প্রায় তিন বছরের মতো কাজ করি তো কাজ করার পর এরপর লেটার অন গ্রামীণ ফোন ছাড়ার পর আমি জুম শেপারেও কাজ করেছি আপনারা অনেকে হয়তো চিনবেন জুম শেপারকে তারপর বাংলা লিঙ্কও আমার কাজ করা হয়েছে সো এটাই হচ্ছে মোটামুটি আমার মানে একাডেমিক আর ওয়ার্ক নিয়ে ওপেমটি ওভারভিউ সো এটাই গ্রেট অমিশকাত আচ্ছা আমার ব্যাপারে যদি বলি আমার পাস্ট এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আমি ব্র্যাক থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি ফল টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে কোভিডের ঠিক আগের মুহূর্তেই আর কি তো আমার ইউএক্সে আসার পাতটা একটু এরকম ছিল যে আমি আসলে আমার টার্গেট ছিল অ্যাপ ডেভেলপার হওয়া স্পেসিফিকালি আইওএস ডেভেলপার হওয়া তো আমি অনলাইন কোর্সেস করতে থাকতাম এবং প্র্যাকটিস করতে থাকতাম তো ওই সময় আমি যে ইউডেমিয়ান কোর্সের কোর্সেস করতাম মুখগুলো করতাম আর কি ওইখানে আরেক ওই সেম ইনস্ট্রাক্টর আরেকটা কোর্স ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাপ ডিজাইন তো কোভিড স্টার্টে ভাবলাম অ্যাপ ডিজাইন স্কেচ দিয়ে ম্যাকের স্কেচ অ্যাপ দিয়ে আর কি ভাবলাম দেখি যে কি হয় ফ্রন্ট এন্ড তো তুলি বিভিন্ন ই দিয়ে ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে আইওএস ডেভেলপমেন্টের ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে তো তারপর ওইখানে ওই কোর্সটা করে শেষ এরপর আর ওইটা নিয়ে আমার কিছু করা হয়নি দেন আমি একটা জায়গায় একটা ফ্রিল্যান্স কাজ পাই আইওএস ডেভেলপার হিসাবে তো ওই অ্যাপটার কাজ করতে গিয়ে আই রিয়ালাইজ যে ওই ডিজাইন করা যে ইউআইটা আছে ওইটা তোলার থেকে ব্রুট ফোর্স কোড করে তোলার থেকে আমি ওইখানকার ইউএ মানে ইউআইর ইস্যুগুলো আর কি আমার চোখে বেশি পড়তেছে যে এটার ইন্টারাকশনটা এরকম না হয় এরকম হলেই বেটার হইতো এবং ওইটা একটা ফেটাল মিস্টেক বলা যায় আর কি মানে খুবই অবভিয়াস ব্যাপার এটার জন্য কোনো মেথোডোলজি জানা লাগবে না কোনো টেস্টের দরকার নেই আর কি খুবই আনইন্টিভ কিছু ডিজাইন ছিল তো ভাবলাম আচ্ছা দেখি রিলেটেড আর কি কি করা যায় তারপর আরো কয়েকটা কোর্সেস নেই দেন আই রিয়ালাইজ যে না আসলে আমার প্রবলি এই ইউএক্স ডিজাইনটা আমার কাছে ন্যাচারালি আসতেছে তারপর আমি শিখবি সবাইতে একটা কোর্স করি এবং তারপর ইন দ্য মিন টাইম জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে থাকি এবং সেটা সব ভাইও জানবেন তারপর আমি ইভেন্টুয়ালি এফপিজিএল ফ্রি পিক্সেল গেমস এ জুনিয়র ইউএক্স রিসার্চার হিসেবে জয়েন করি সেখানে প্রায় ছয় মাস কাজ করেছি আর ঠিক ওই সময়টাতেই আমি ডিসাইড করে ফেলি যে আমি হায়ার এডুকেশনে যাব এবং এটা হঠাৎ করে কি হয়েছিল যে খোঁজাখোঁজি ইউএস এ তে যাবো আমি বেশ কিছু জায়গায় পোস্ট দেখতাম বেশ কিছু গ্রুপে তোমার হঠাৎ কেন আমার ফার্স্ট অফ অল টু বি অনেস ইউএস এ ফার্স্ট টার্গেট ছিল না আমার ফার্স্ট টার্গেট ছিল নরওয়ে ভাইয়া যখন বলতে ছিলেন যে স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে কিছু ইউনিভার্সিটি ইন্টারাকশন ডিজাইনের মাস্টার্স কোর্স গুলো আছে তখন আমি মাথা নাড়াচ্ছিলাম বিকজ আমি অ্যাপ্লাই করছি নরেজ ইন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ওদের একটা ইন্টারাকশন ডিজাইন প্রোগ্রাম আছে খুবই ভালো তো ওইখানে আমার ফার্স্ট টার্গেট ছিল তো ওই যে সব কিছু এক জায়গায় ঢালা তো ঠিক নাই এই জন্য অল্টারনেটিভ খুঁজতে গিয়ে আমার সেকেন্ড অল্টারনেটিভ ছিল ক্যানাডা বাট ক্যানাডাতে মাত্র দুইটা ইউনিভার্সিটিতে ওদের এইচসিআই আছে এর মধ্যে একটা ভালো আর একটা অত কোনো রিভিউ পাওয়া যায় না অনলাইনে মানে কেউ জানেও না ওইটা সম্পর্কে তো একটা ইউনিভার্সিটির জন্য একটা দেশে সব কিছুই ছয় সাত মাস আট মাসের প্রসেসিংটা করা ওয়ার্ড ইট মনে হয় নাই আমি এমন দেশে করব যে দেশে আমি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির অপশন পাবো আমি এতে 
তো সেখানে আমার সেকেন্ড অপশন আমি কনসিডার করতে থাকি অস্ট্রেলিয়া অথবা ইউএস তো তারপর ইভেন্টুয়ালি আমি লম্বা একটা লিস্ট করি ইউনিভার্সিটির তার থেকে তিনটা ইউনিভার্সিটি আমি ফাইনালাইজ করি তিনটা ইউনিভার্সিটি লম্বা লিস্টের মধ্যে কতগুলা ইউনিভার্সিটি ছিল ও এইখানে একটা ক্যাচ হচ্ছে লম্বা লিস্ট বলতে কি আমরা জানি ইউএস এ তে 4500 ইউনিভার্সিটি আছে যারা ব্যাচেলর ডিগ্রি দেয় বা অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি দেয় 4500 আর এখানে যদি আপনি এইচসিআই रिलेटेड আমার প্রথম কাজ ছিল मोटामुटी <laughs> भैया <laughs> रिकमेंड करते डिजाइन बेस्ड डिजाइन शिखबोलिटली उटिटी <laughs> अड्डा दी डिजाइन प्रोग्राम प्रैक्टिस कर स्टेम डिजिगनेटेड होले इनफॉरमेटिक्स होले आपने इटा तीन बच्चर प्रैक्टिस करते बार बन एमए प्रोग्राम होले एक बच्चर करते बार बन प्रैक्टिस तो ये होच्छे व्यापार्टा तो यूनिवर्सिटी और तो बेशी नहीं आम तो वो ही भावे यार कि निजे रिक्वायरमेंट होने जाए आमी की चाहिए आमर गोलेरो पर बेस करे यूनिवर्सिटी बोला शॉर्टलिस्ट करता 
ভাইয়া আপনি যখন ইউনিভার্সিটি শর্টলিস্ট করছিলেন তখন কি সেম ডিফিকাল্টিটা ফেস হয়েছিল ওরা <laughs> So through the tangible artifacts, you can see it, you can see it, you can see it, you can see it. So when Norman said that we have to make it digitally, we have to make it through the Windows operating system, we have to make it through the command base, the graphical user interface, the transformation, we have to make it through the command base. So when we say everything that is related to digital, এবং এই ডিজিটাল যে এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা করব এক্সপিরিয়েন্স যে করব আমরা ওটার উপর বেস করে কিন্তু ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নামটা কিন্তু ওখান থেকে দেওয়া হয়েছে এটার উপর বেস করে সো যার কারণে যেটা হয়েছে তখন যে ইন্ডাস্ট্রিতে একদম থট লিডার যারা ছিলেন ওরা ওদের নলেজ থেকে বা ওদের কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিছু এক্সিআই প্র্যাকটিস তারা করা শুরু করেন হ্যাঁ তখন এই এই যে টুকটাক এ কারণে কিন্তু এটার ফর্মালাইজ কোনো এডুকেশন তখনও কিন্তু কোনো ইউনিভার্সিটি অফার করেন করেনি তখন পর্যন্ত সো এখন যখন টু থাউজেন্ড আমরা টু থাউজেন্ড চলে গেল যে টু থাউজেন্ড আর্লি টু থাউজেন্ড ওয়ান বা টু থাউজেন্ড টু এর দিকে তখন ইউএস বেসড কিছু আপনার ইউনিভার্সিটি যারা এইচসিআই নাম দিয়ে যেটা আপনি হয়তো আমাদের এই যে তাজিন ভাইকে হয়তো চিনেন উনিও কিন্তু ওই সময় এর আগে একটা সেশন আমি ফলো করছিলাম আর কি না 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 যিনি মাইক্রোসফটে ছিলেন আপনার ফোকাস ছিল সফটওয়্যার উপরে এবং আপনার অপারেটিং সিস্টেম এর উপর বেস করে এই অপারেটিং সিস্টেম এবং সফটওয়্যার গুলো তখন ক্রিয়েট করা হতো খুবই ইঞ্জিনিয়ারিং মাইন্ডসেট নিয়ে এবং রোবটিক স্টাইল ছিল তো এখন পরে আস্তে আস্তে যেটা মানে যেটা টু থাউজেন্ড অ্যাপল যখন আপনার আইফোন এর আনার পর বা এরকম কিছু বেশ কিছু প্রোডাক্ট আনার পর তখন সবাই আর্ট যে ব্যাপারটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে আর্টের যে একটা ম্যারেজ হতে পারে এই কনসেপ্টের উপর বেস করে এই এই সফটওয়্যার গুলো বলেন বা ডিজিটাল যে প্রোডাক্ট গুলো বলেন এগুলো কারো হিউম্যানাইজ করার জন্য বা হিউম্যান সেন্টার করার জন্য বা ইউজার সেন্টার করার জন্য আস্তে আস্তে কিছু আপনার ম্যাটেরিয়াল আপনার রিলিজ পাওয়া শুরু হয় তখন ওগুলো হয়তো আপনি অনলাইনে চার্জ করে অনলাইন আর্টিকেল যেগুলো বলেন ওখানে ওখানে পেতেন কিন্তু এটা এটা কিন্তু ওয়ান ইয়ার বা টু ইয়ার একটা ফর্মালাইজ একটা কোর্স কারিকুলাম কখনো তখনও ছিল না সো পরে যার কারণে আপনার আমি যখন ইন্টারাকশন ডিজাইন বা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন নিয়ে আমি যখন ঘাটাঘাটি শুরু করি তখন দেখি মাত্র খুবই অল্প কিছু ইউনিভার্সিটি এই যে যেহেতু আপনার ইউরোপের ইউনিভার্সিটি গুলো এরা কিন্তু খুবই হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ফোকাস হ্যাঁ দে আর ভেরি স্ট্রং উইথ দেট এবং দে আর ভেরি সফিস্টিকেটেড আপনার ইন টার্মস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এখন তখন যেটা হলো যে ওরাও ডিজাইন করতেছে তাহলে ডিজাইনের যে প্রিন্সিপাল গুলো আমরা যে প্রিন্সিপাল নিয়ে আমি ডিজাইন গুলো করি ওগুলা কি আমরা ক্যান উই অ্যাপ্লাই দোজ প্রিন্সিপাল অন ডিজিটাল প্রোডাক্ট অ্যাজ ওয়েল ডিজিটাল প্রোডাক্ট আমরা প্রিন্সিপাল গুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি কিনা তো তখন ওই সেন্স থেকে হচ্ছে আপনার এই যে একটা ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ওরা আস্তে আস্তে কোর্স কারিকুলাম গুলো আপনার প্ল্যান করা শুরু হলো এরপর এক বছর বা দু বছরের যেটা কোর্স ইউ গেতে হয়তো এক বছরই আপনার কোর্স আছে অনেকগুলা তারপর জার্মানিতে বলেন তারপরে স্ক্যান্ডিনেভিয়াগুলোতে বলেন এগুলোতে কিন্তু টু ইয়ার্স এর কোর্স কারিকুলাম ওরা ডিজাইন করলো ডিজাইন করে এটাকে অ্যাজ এ আপনার ফর্ম অফ কমপ্লিট একটা ডিগ্রির মতো মাস্টার্স ডিগ্রি বা অ্যাডভান্স হায়ার এডুকেশন হায়ার ডিপ্লোমা এই ধরনের কিছু কোর্স ওরা চালু করলো সো আমরা আসলে তখন এই জিনিসগুলো নিয়ে যখন আমি রিসার্চ করি রিসার্চ করার পরে হচ্ছে যে আমি চিন্তা আমি তখন আমি কিন্তু যেহেতু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা আমার কিন্তু ওই লাভ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং যে ব্যাপারটা ওটা কিন্তু সবসময় ছিল এখন স্টিল ইজ দেয়ার না আই লাভ ইঞ্জিনিয়ারিং তখন আমি চিন্তা করলাম তাহলে আমি যেহেতু মাস্টার্স করার জন্য আমি যখন প্ল্যান করছি তাহলে আমি কি করতে পারি তাহলে আমি দেখলাম হচ্ছে ইন্টারাকশন ডিজাইনটা ইজ ফোকাস টুওয়ার্ডস আমি যে সুইডেনের ইউনিভার্সিটিগুলো যে আমি যখন সার্চ করছিলাম চার মার্চে আমি যখন দেখছি ওখানে ওরা স্পেশালাইজ চারটা ট্র্যাক কিন্তু মেনশন করে দিয়েছিল হ্যাঁ আপনি এটা আমি সবাইকে রিকমেন্ড করবো আপনি যখন ইউনিভার্সিটি চুজ করবেন তখন ইউনিভার্সিটির ওই যে কোর্সটা ওটার একটা স্পেসিফিক কিন্তু একটা পেজ থাকে ওই পেজে কি লেখা আছে ওগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে পড়বেন আপনি সো দ্যাট ইউ নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট 
and what hmm. are you getting out of this course apni ei course te ki paben otar moddhe jate ekta consistency thake to ekhon ami jokhon apnar amar amar jokhon degree ta ami choose kori tokhon okhane specialization chilo char ta ekta hocche user interface ebong information visualization ekta chilo gameplay design computer games ni ekta chilo social media ar eta chilo tangible interaction tangible interaction ta hocche apnar ei je industrial design jekhane apnar hardware ebong software er ekta combination hobe ei line e apni focus korte paren so ami jeto chinta kora ami software niye kaaj korar amar khub shok mane shob 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 i enjoy that তখন আমি ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এবং ইনফরমেশন ভিজুয়ালাইজেশন ট্র্যাকটা আমি চুজ করে তখন আমি আমার ইউনিভার্সিটিটা ভাবে আমি চুজ করেছি দ্যাট দ্যাটস মাই স্টোরি বেসিক্যালি এটাই দ্যাটস গ্রেট ভাইয়া যখন ইউনিভার্সিটি আমি যদি বলি প্রথমে তাহলে চুজ করার ক্ষেত্রে একটা ভালো রিসার্চের দরকার পড়তেছে যে আচ্ছা আমি শর্ট অবভিয়াসলি ইউ हैव টু রিসার্চ ডেফিনেটলি ভালো একটা টাইম স্পেন্ড করতে ভাই এরকম আমি জানি যে বেশ কয়েকটা ফেসবুক গ্রুপও আছে যারা এই জায়গাগুলোতে হেল্প করে কাইন্ডলি যদি একটু শেয়ার করতেন মিশকাত আমাদের উত্তর ওখানে পাবেন কোন কোশ্চেনের উত্তর কোন কিছু নাই এখানে আমার দেখা मेथडोलजी रोबोटिक्स नहीं क्या कर ইউজার এক্সপেরিয়েন্স মাথায় রেখে হুম হুম এইটা মাস্টার্স করতে আমি কাউকে দেখিনি লাকিলি আমি একজনকে চিনি আমার ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশ থেকে আমরা এবার দুইজন আসছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা আমার ডিপার্টমেন্টে সেম ইউনিভার্সিটিতে সেম ক্লাসে আমরা আর এইচআর আমি কাউকে এইচএতে মাস্টার্স করতে দেখিনি একটু ইন্টারাপ্ট করি আমি যেরকম একটা আরেকটা গ্রুপ চিনি এটা হচ্ছে কানাডার জন্য খুবই রিসোর্সফুল সেটা হচ্ছে কানাডা মাইগ্রেশন ফর্ম फ्रॉम বাংলাদেশ এটা আর জার্মানির জন্য মেবি আরেকটা আমি ঠিক মনে করতে পারি জার্মান অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ স্টুডেন্টস এরকম একটা বিসেক মোস্ট প্রবাবলি হ্যাঁ জি 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 ওখানেও কি এসআই নিয়ে কোনো ইনফরমেশন ছিল না যখন যেহেতু তুমি বললা যে তুমি সেকেন্ড প্রায়োরিটিতে কানাডা রাখছিল দেখছি যে কয়েকজনকে যে বলছে যে ভাই উমুক ইউনিভার্সিটি এই প্রোগ্রামটা কিরকম অতটুকুই বা এরপর তাদের কোন ফলো আপ কোন ইয়ে না ওরকম কিছু দেখি না বা এরকম কাউকে দেখিনি যে সে অলরেডি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আছেন সে এখন মাস্টার্স করার প্ল্যান করছে এরকম কাউকে দেখিনি শুধু একটা মেয়েকে দেখছিলাম নরওয়েতে সে গ্রাফিক ডিজাইনার ছিল তো তার প্ল্যান হচ্ছে সে এরকম ভাবে প্ল্যান করতেছিল যে সে ইন্টারঅ্যাকশন ডিজাইনে মাস্টার্স করবে আর কি বাট তারপরে তার আর কোনো ফলো আপ পোস্ট ওই গ্রুপে ছিল না বাট এই ছাড়া এ নাই মানে এই না যে সেখানে আর কোনো রিসোর্স মানে ওইখানে একটা ডেড এন্ড এরকম না মানে আনুষঙ্গিক লাইক শুধু তো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া প্রোগ্রামটা চুজ করেই না আরো অন্যান্য অনেক যাবতীয় সব প্রশ্নের উত্তর এই দুইটা কানাডা এবং ইউএস এর ব্যাপারে এই দুইটা গ্রুপে মোটামুটি সব পাওয়া যায় আর তাছাড়া ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম সিলেক্ট করার জন্য আমি সাজেস্ট করব রেডিট রেডিটে অনেক ভালো রিভিউস পাওয়া যায় তারপরে হচ্ছে টাকা পয়সার একটা বিষয় 
চলে আসতেছে আবার অনেকে জিজ্ঞেস করে ভাই আইলস লাগবে কিনা এটা একটা জাতীয় কোশ্চেন ভাই খরচ কি রকম হতে পারে সুইডেনে কি রকম হতে পারে জার্মানিতে তো ভাই টাকা লাগে না ইউএসএ তে আল্লাহ ভাই ইউএসএ তে অনেক টাকা লাগে কানাডাতে ভাই 40 লাখ টাকা ব্যাংকে রাখতে হয় এই কোশ্চেনগুলো ইন জেনারেল কমিউনিটিতে আমি আর ইয়ে করতে ভাই যদি সিফাত ভাই আপনার কাছে থেকে যদি একটু বলতেন আচ্ছা আমি মাস্টার্স প্রোগ্রামের কথাই বলি তাহলে হ্যাঁ সো এখন ইউরোপে যেহেতু মাস্টার্স গুলো ইউজুয়ালি 2 ইয়ার্স এর হয় হ্যাঁ खुबी <laughs> খুব টাইম ডিমান্ডিং কতগুলা ব্যাপার হ্যাঁ এখন আপনি যদি ইউরোপে থাকেন ইউরোপে যদি থাকেন আপনার যদি স্কলারশিপ না থাকে তাহলে কিন্তু এটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনাকে হ্যাঁ সামহাউ আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ এ সোর্স অফ ফান্ডিং আপনার সেটা হয়তো অনেক এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যাচ্ছেন ওখানে ওরা আপনাকে এজ এ স্টুডেন্ট কত ঘন্টা উইকলি কাজ করার জন্য এলাও করতেছে আপনার পার্সোনালি আপনি কতটা নিজেকে ফান্ড করতে পারতেছেন বা আপনার প্যারেন্টস হোয়াটএভার मान्थलि खरच हो फर एक्साम्पल स्कलारशिप जो पे मान्थलि क्राउन पेत सुन बांगलेशी टाउंड मत हाँ सो ए তার মধ্যে 40000 টাকা হচ্ছে আমার আমার হাউস রেন্টে চলে যেত হ্যাঁ হাউস রেন্টে চলে যেত এরপর বাকি থাকে তাহলে আমার 40000 টাকা 40000 টাকার মধ্যে এখন আমার কস্ট আছে ধরেন আমার ফুড কস্ট আছে ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট কস্ট আছে ক্লোদিং কস্ট আছে তো এরকম সবগুলা মিলে মোটামুটি এজ এ আর আপনি যদি রেস্টুরেন্টে না খান এজ এ স্টুডেন্ট আমি এক্সপেক্ট করব না যে ইউ শুড নট গো টু রেস্টুরেন্ট বিকজ ইউ আর ইয়ার ফার্স্ট জব ইজ টু স্টাডি फेरिथा <laughs> इम्पोर्टेंट हो जाए If you cannot talk in their language, you will not know how to do it. It's a survival job, or you don't know how to do it programming. You don't know how to do it programming. It's good to learn the language. So, I'm going to talk about finance. I'm going to talk about the research. I'm going to talk about the fund management. I'm going to talk about the research. I'm going to talk about the country-wise. I'm going to talk about the country-wise. स्टकोम जी <laughs> এই বিষয়টাতে আমি প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে 
এই প্রশ্নটা যে ভাইয়া কত টাকা লাগবে পড়তে বা ফাইন্যান্স রিলেটেড ডিটেল যে প্রশ্নগুলা এই প্রশ্নগুলা কখনো কাউকে করা যাবে না আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে ডিরেক্টলি ওয়েবসাইটে যাওয়া ওদের ওয়েবসাইটে সেপারেট ক্যালকুলেটেড বানানো থাকে আপনি আপনার প্রোগ্রাম চুজ করবেন ডিপার্টমেন্ট চুজ করবেন কত ক্রেডিট নিবেন একটু যদি ইন্টারাপ্ট করি তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ কস্টটা डिफरेंट হচ্ছে অনেক ভ্যারি করে অনেক ভ্যারি করে আচ্ছা আচ্ছা অনেক ভ্যারি করে আচ্ছা এটা এটা কি এটা কি টিউশন ফির কথা বলতোছো কানাডারি <laughs> ম্যানেজ করতে না পারি এই জায়গাটায় তাহলে সাপোজ আমাদের জন্য এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ইন জেনারেল স্কলারশিপ ম্যানেজ করাটা কি ইজিয়ার ছিল মিশকা হোয়াট এবাউট ইউ যে কি মনে হয় আচ্ছা আমি যেটা বলবো এখন যেহেতু এটা আসলে আইএলস জিআরই পোর্টফোলিও সিজিপিএ এসওপি এলওআর এগুলা অনেক ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস একটু ভেঙে ভেঙে বলতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই ভেঙে ভেঙে বলবো বাট তার আগে যেটা এগুলো আমরা ম্যানেজ করতে পারি আমি চাইলেই তিন চার মাস পরিশ্রম করে আইএলস একটা ভালো স্কোর তুলতে পারি আমি চাইলেই জিআরই তে একটা ভালো স্কোর করতে পারি আমি চাইলেই আট মাস সময় দিয়ে একটা ভালো পোর্টফোলিও বানাতে পারি এসওপি লোয়ার ভালো মতো লিখতে পারি কিন্তু টাকা পয়সার ব্যাপারটা মানুষ রাতারাতে চেঞ্জ করতে পারে না নিজের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটা চেঞ্জ করতে পারে না তাই কি এই জায়গাটা সবার আগে নিজেকে নিশ্চিত হতে হবে যে আমি কত টাকা ইনভেস্ট করব আমার ফিউচার প্ল্যান কি ওই ইউনিভার্সিটিতে কত টাকা লাগবে ভাইয়া আরো ভালোিভ আর এখানে মূলত ইউএস এ তে ফান্ডিং এবং স্কলারশিপের ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক ইজিয়ার পিএইচডি তে যদি কেউ পিএইচডি তে আসে হ্যাঁ এখানে এমন আমি দেখছি যে সেম প্রোফাইল নিয়ে পিএইচডি তে ফুল ফান্ডেড পাইছে মানে তার ইউনিভার্সিটিতে কোনো টাকা দিতে হবে না সে মাসে মাসে পিএসি পারেশি মানে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের কারণে মাসে এক হাজার থেকে পঁচিশশো ডলারের মতো করে পাবে স্টাইপেন তার ইউনিভার্সিটিতে কোনো টাকা দেওয়া লাগবে না পিএইচডি করার জন্য এরকম অফার পাওয়ার পরেও সেম প্রোফাইল নিয়ে মাস্টার্স এ রিজেক্টেড হয়ে যায় এরকমও হয় আর ফান্ডিং তো পরে এরকম হয় আমি জাস্ট একটা এক্সেপশন বললাম সবসময় যে এরকম মানে মাস্টার্স এ ইউএস এ তে ফান্ড খুবই কম আমি বলতেছি না ইম্পসিবল খুবই কম মানে আমার কথা হচ্ছে মানে এটার মেইন রিজনটা হচ্ছে ওই পিএইচডি স্টুডেন্ট পিএইচডি স্টুডেন্টটাকে আমার ইউনিভার্সিটিতে রেখে আমি ওই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর একটা গ্র্যান্ট নিয়ে এসে ওকে দিয়ে পাঁচ বছর ছয় বছর বছর রিসার্চ করাবে ওর থেকে একটা আউটপুট পাবে পাঁচ ছয় বছর দুই বছরে কিন্তু একটি স্টুডেন্ট থেকে কিছু নেওয়া যায় না দুই বছর তার কোর্স ওয়ার্কলোড করতে করতে শেষ হয়ে যায় পিএইচডি স্টুডেন্টরা কিন্তু প্রথমে তাদের ইউজুয়ালি দুই বছর এক বছর দেড় বছর তাদের কোর্স করে প্রথমে অনেক আছে প্রথমে তাদের ফেলোশিপ থাকে প্রথমে তাদের কোনো কাজ থাকে না ইউনিভার্সিটিতে যা তারা পড়াশোনা করে মাস্টার্স স্টুডেন্টের মতো তো এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট যে মাস্টার্সে ফান্ড পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট আমি দেখি নাই মানে ইন জেনারেল মাস্টার্সে এইচ এ তো ফুল ফান্ডেড স্টুডেন্ট আমি আমি দেখি নাই থাকতে পারে এবং ডেফিনেটলি আমি যা বলতেছি সেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলা এটা ডেফিনেটলি অনেক জায়গায় অনেক ধরনের অপরচুনিটি থাকে আর এখানে যে বিষয়টা যে ইউনিভার্সিটি থেকে ইউনিভার্সিটিতে যে ভ্যারি করে ব্যাপারটা যেমন আমি একটা এক্সাম্পল আমি ইউনিভার্সিটির নামটা ভুলে গেছি ওই ইউনিভার্সিটির একটা হোল ডিপার্টমেন্ট সিলিকন ভ্যালির মাঝখানে ওই ইউনিভার্সিটিতে লিভিং কস্ট এবং টিউশন ফিস মিলাই 
আপনার <laughs> 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 কারণে আপনি যখন আপনার there is something potential there is something is hiding behind it so tokhon hocche apnake funding ta tokhon ora apnake korbe so basically there's a basic difference amra amra masters ebong phd program ta niye bolte chhi but what about uh, bachelors program ota ta ota ta definitely eta aro beshi apnake pay kore dite funding opportunity kore dite aro aro kom mane bachelors e aro kom aro kom ha mane aro মানে আপনার ইকোনমিক্স থাকে সেটাই <laughs> তাহলে আমি যদি বলি যে আমরা যদি একটু কম খরচে মাস্টার্স অথবা ব্যাচেলার করতে চাই তাহলে আমার ইউনিভার্সিটি গুলাতে খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে আচ্ছা কোন ইউনিভার্সিটিতে খরচ কম আরেকটা বিষয় আমি লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে লোকেশনের বেসিস মানে ইউনিভার্সিটির খরচটা একটু এদিক সেদিক হয় এটা যদি একটু মিসকার তুমি কি এটা খেয়াল করছো কিনা যে মানে ইউনিভার্সিটির রেপুটেশন অনুযায়ী একটা ভালো একটা ইম্প্যাক্ট করে যারা কিনা হয়তো আরো খরচ আরো কমে যাচ্ছে আমাদের অডিয়েন্স জন্য যদি একটু বলতা 
আমি এখানে কয়েকটি ইউনিভার্সিটির নাম বলতে পারবো ডিরেক্টলি যারা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড মাস্টার্স প্রোগ্রাম যেগুলো আর কি ফ্রি অফ কস্ট তার মধ্যে আমি একটাতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেটা হচ্ছে যেটা নাম আমি আগেও নিলাম যে নরওয়েজিন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তাদের ইন্টারাকশন ডিজাইন প্রোগ্রামটা নরওয়েতে আই গেস এখনো ওয়ান অফ দ্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ যারা কি ফ্রিতে পড়াশোনা প্রোভাইড করে এই প্রোগ্রামটা আমার কাছে আপাত দৃষ্টিতে খুবই ভালো মনে হয়েছিল আর এটার কোনো টিউশন ফিস নাই শুধু আপনি ওইখানে আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন এবং কাজ করে নিজের লিভিং কস্ট নিজে তোলা যাবে আর কি আর জার্মানিতে দুইটা ইউনিভার্সিটিতে এইচআইএস এটা সার্চ করলেই পাওয়া যাবে আমার নামটা এক্স্যাক্টলি মনে নেই মনে নেই এখন মাথায় আসতেছে না দুইটা ইউনিভার্সিটিতে এইচআইএস প্রোগ্রাম আছে ওগুলা জার্মানি তো এডুকেশন ফ্রি দুইটা তিনটেই কিন্তু মাস্টার্স আচ্ছা আর এটার সাথে একটু অ্যাড করে জার্মানিতে কিন্তু আরো বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে আপনি ইউজিবিলিটি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে মাস্টার্স করতে পারবেন ইউজিবিলিটি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ওখান থেকে পড়তেছি তারপরে ওই জায়গায় মানে জব অপরচুনিটি কিরকম থাকতেছে ভাইয়া আপনি কিরকম পেয়েছেন জব অপরচুনিটির ক্ষেত্রে যেটা বলবো আমি এটা হচ্ছে এক একটা কান্ট্রির এক এক রকম পলিসি থাকে ফর এক্সাম্পল ইউরোপ যদি আপনি যদি ইউরোপে পড়েন হ্যাঁ সো ইউরোপে যদি পড়েন দ্যাট মিনস আপনি একটা নন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যাচ্ছেন হ্যাঁ সো আমরা যেটা হয় আমরা বাংলাদেশিদের জন্য কিন্তু ইংলিশ অনেকটা মানে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের মতো আমরা কিন্তু হ্যাঁ সবকিছু বাংলার পাশাপাশি সবকিছু ইংরেজিতে অনেক কিছু আমরা পড়ে আসি সো ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিটা হচ্ছে আমাদের আমরা প্রেফার করি কিন্তু আপনি যদি নন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যান আমি যতটুকু জানি আপনি মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর আপনার কোন মানে স্পেশাল কোন ভিসা থাকে না হ্যাঁ যেটা জার্মানিতে যেটা থাকে ওরা হচ্ছে আপনাকে এইটিন মান্থস ওরা আপনাকে অপরচুনিটি দিবে ইফ ইউ ফিনিশ ডিগ্রি you can look for a job for 18 months apni 18 months er ekta apni job search bisha paben apni okane so erokom erokom amar mon ami ar joto tuchko jane netherlands o erokom erokom opportunity recently mon ora introduce koreche kintu onnanno european country gulate amar mon hoy erokom kono visa nai so basically apnar ta hey to is sorry interrupt korlam amar mon hoy je ota i mean scandinavian country gulo introduce koreche কারণ আমার দেখা মতো আমার যতদূর মনে পড়ে যে নরওয়ে তো আর কি এক বছর অথবা নয় মাসের একটা টাইম পিরিয়ড থাকে আপনার মাস্টার্স রিলেটেড আপনার একটা জব খোঁজার জন্য যদি জব পেয়ে থাকেন আপনি প্রফেশনাল জবটা পেয়ে থাকেন তাহলে ওরা আপনাকে ভিসাটা ইস্যু করবে যে আপনি স্কিলড ওয়ার্ক যে ভিসাটা রাইট সো দিস থিংস আর লাইক চেঞ্জিং হ্যাঁ এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে সো আপনাকে এটা মানে রিসার্চ করে হয়তো আপনাকে ইউ हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट যে আপনি আমার এটার পর আমি কিভাবে আমি জব ফিল্ডে আমি যাব আমি কিভাবে হচ্ছে <laughs> যেরকম ফিনল্যান্ড কিন্তু এখন ওদের টিউশন ফিস ফ্রি যে আগে ফ্রি অফ কস্ট ছিল ওদের ব্যাচেলার মাস্টার সেটা কিন্তু ওরা উঠিয়ে দিচ্ছে এখন এখন টিউশন ফিস দিতে হয় না হলে স্কলারশিপ অ্যাভেল করতে হয় তো নরওয়েতে এখনো আছে এবং রেগুলারলি ওদের পার্লামেন্টে কথা হয় উঠিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকে ভোট করে বাট আলটিমেটলি হচ্ছে না বাট তাদের মধ্যে সিমিলারিটিস থাকে আর কি তো এই জন্য যারা ওইদিকে অ্যাপ্লাই করে কালেকটিভলি এই কয়েকটা কান্ট্রিকে একসাথে কনসিডার করে আর কি মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স 
কাজ করছে পোর্টফোলিও হয়তো আছে বাংলাদেশে বা ইন্ডিয়াতে থাকতে তার জবটা যেরকম মানে জবের অপরচুনিটি যেরকম ছিল বাইরে যাওয়ার পরে তখন মানে জবের অপরচুনিটিটা আরো বাড়ছে লাইক অনেক ভালো কোম্পানি থেকে সে জব অফার পাইতো পাইছে যেটা কিন্তু হয়তো সে বাংলাদেশ থেকে বা ইয়া থেকে পাইতো না মানে যেটা মানে আমরা যেটা বুঝতে পারি আর কি সো হোয়াট ডু থিঙ্ক যে অ্যামাজন গুগল বা আদার বড় কোম্পানিগুলো যাদেরকে আমরা চিনি তারা এই ধরনের স্টাডিগুলোকে কেয়ার করে ইউরোপেডা <laughs> যেমন আমি যখন শালমার্স ভর্তি হচ্ছিলাম আমি মানে কনসিডার করছিলাম তখন লেখা আছে যে ওদের সাথে ভলভো এরিকসন তারপর আপনার আরো বেশ কয়েকটা এরকম কোম্পানির সাথে ওদের আপনার থাকে আমার এই জিনিসটা খুব দেখছি বড় বড় কোম্পানি গুলাতে এদের প্রত্যেকটাতেই লিখা থাকে একদম এক্সপ্লিসিটলি তার মাস্টার্স অথবা ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে অন্যতম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এই ডিগ্রিটা থাকতে হবে আমার দেখা লাইক নাইনটি নাইন পার্সেন্ট জব সার্কুলারে এটা লিখা থাকে ইউএক্স ডিজাইনার ইন্টারেকশন ডিজাইনার ইউআই ডিজাইনার এর মধ্যে সব জায়গাতে এটা কিন্তু ইউরোপেও আছে আপনাকে ডিগ্রি থাকতে হবে ডেফিনেটলি স্ট্যান্ডার্ড ভাইয়া হ্যাঁ যেটা হচ্ছে যে রিলেটেড যে প্রোগ্রাম গুলা ওইগুলা এখানে যেরকম আমি যদি বলি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা হচ্ছে আমি যখন আর্টের উপরে পড়াশোনা করতেছি হয়তো বা আমি চারুকলা থেকে পড়েছি অথবা আমি বিজনেস থেকে পড়েছি ওইগুলার কম্পেয়ারে আমি যখন মানে ইউএক্স নিয়ে স্টাডি করতেছি তখন আমার কি মানে ওখানে একটু বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে কারণ যদি এরকমে থাকে যে একটা আমি দুইটা ছেলের কথা উদাহরণ দিই মানে দুইজন পার্সনের কথা বলি একজনের সাপোজ অনেক ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে হয়তো মনে করেন তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর বা দশ বছর কাজ করেছে কিন্তু কোনো ডিগ্রি নাই ভাইয়া মেবি একটা জেনারেল একটা এডুকেশনের কিন্তু তার ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে আবার আরেকজনের কথা যদি বলি যে কিনা রিসেন্টলি ভালো একটা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছে এবং সে অ্যাপ্লাই করছে হয়তো তার পোর্টফোলিওটা অত স্ট্রং না কি মনে হয় ভাইয়া মানে কে প্রাধান্য পাবে ওই জায়গাটায় আচ্ছা এখানে তার আগে একটা কথা বলে এটা হচ্ছে আপনি আমি যদি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যদি প্রথমে একটু বলি ফর এক্সাম্পল আমি যখন আমি যখন ইন্টারাকশন ডিজাইন নিয়ে যখন টু থাউজেন্ড ইলেভেনে আমি অ্যাপ্রোচ করছিলাম আমি মাস্টার্স করবো হ্যাঁ তখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যে প্র্যাকটিস গুলা তখন এই যে প্রোডাক্ট ডিজাইন বললেন বা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন বললেন এতটা ছিল না কিন্তু এখন দেখেন এখন টু থাউজেন্ড তে এসে মানে অনেকেই কিন্তু জানে প্রোডাক্ট ডিজাইন যে আপনার সবাই আমরা করতেছি অনেকেই কিন্তু অনলাইনে বিভিন্ন রিডিং বলেন আর্টিকেল বলেন বিভিন্ন নলেজ সোর্স বলেন টিউটোরিয়াল বলেন এগুলো দেখে কিন্তু সবাই মরলেস প্রোডাক্ট ডিজাইন করতেছে কিন্তু এবং সাকসেসফুলি ডিজাইন করতেছে কিন্তু ডিগ্রিটা কখন লাগছে আপনার ডিগ্রিটা লাগছে বিকজ ইটস এন ওয়ে অফ আপনার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হ্যাঁ আপনি আপনি যদি ফর एग्जांपल আপনি আপনি যদি লেটস সে আপনি এসএসসি পরীক্ষা দিবেন বা এইচএসসি পরীক্ষা দিবেন এখন আপনি যদি বলেন আমি ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 10 পর্যন্ত আমি সব পড়াশোনা করলাম কিন্তু আমি এসএসসি পরীক্ষা দিব না আমি 
so how do you measure that student so it's a mane way of measuring apnar skill ba apnar knowledge base eta ekta standardization shop ebong eta shudhu us design na eta je kono profession je kono porashona world this is how the world works apnar shop chote kintu ekta standard thakte hobe bhai so ekta jodi interrupt kori je rokom jara hoyto baire te baire jawar sujog hocche na ba jader kina oto taka kharch korar ie hocche na ba okhane eta hassle thaktese tara ami jodi different path bole je rokom bangladesh theke onek bhalo bhalo কোর্স করা যায় লাইক জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে করা যায় ক্যারিয়ার ফাউন্ডারি অথবা স্প্রিং বোর্ড আছে হ্যাঁ মেবি স্প্রিং বোর্ড বা ক্যারিয়ার ফাউন্ডারিতে হয়তো আট দশ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে এক বছরের প্রোগ্রামে সো ইভেন যেরকম আরো যদি বলি গুগল ইউএক্স এর যে কোর্স গুলো হ্যাঁ নিজেরাই হ্যাঁ ওইগুলার কম্পেয়ারে আমি যদি এডুকেশনের কথাই বলি আমি কিন্তু এখান থেকেও একটা রিয়েল লাইফ এডুকেশন পাচ্ছি মানে এটাও কি আমার যোগ্যতার একটা মাপকাঠি হতে পারে মানে কোনোভাবে কি কম্পেয়ারে আসে ডেফিনেটলি বিকজ এগুলোকে হচ্ছে আপনার ভেন্ডর সার্টিফিকেশন বলে হ্যাঁ যখন আপনি ফর एग्जांपल আমি বলি আমি আমি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক নিয়ে আমি আমার আন্ডার গ্রাজুয়েশনে পড়াশোনা করেছি কিন্তু এরপর হচ্ছে আমি চিন্তা করছিলাম যে কন্টিনিউ স্টাডিজ হিসেবে আমি কি সিসিএনএ করার জন্য আমি আমি সিসিএনএ করেছি আমি সিসিএনএ সার্টিফাইড সেম হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো এখন এগুলো হচ্ছে আপনার ভেন্ডর সার্টিফিকেশন এগুলো হচ্ছে বিকজ একটা কারণ থাকে যে অনেক সময় দেখা যায় কি আপনার আপনি একাডেমিয়াতে যে কোর্সটা আপনি করেছেন যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আপনি করেছেন ওগুলা ইন্ডাস্ট্রিতে যতটা আপডেটেড হওয়া দরকার অতটা আপডেট ওটা করে নাই হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি বা অথরিটি ওটাকে আপডেট করে নাই তো দেখা যাচ্ছে কি ওইটা পাস করে এসে আমার জন্য আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এসে আমি যেটা আমার এক্সপেক্টেড যে পারফরমেন্সটা আমার কাছ থেকে সেটা সেটা ইন্ডাস্ট্রি পাচ্ছে না তো এগুলোর এসব কারণে যেটা হয় ভ্যান্ডরগুলা বা বড় কোম্পানিগুলো এরা হচ্ছে আপনার আমি বলবো মোর প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নিয়ে মোর প্র্যাকটিক্যাল এবিলিটি নিয়ে पढ़ाशन कर इजी ইউনিভার্সিটিতে যখন আপনি এই মানে কমপ্লিকেটেড লিটারেচার গুলো পড়বেন ইট উইল হেল্প ইউ টু বি মোর ক্রিটিক্যাল আপনি ওদের চিন্তার সাথে আপনি নিজের চিন্তাটাকে আপনি সিঙ্ক করতে পারবেন তখন ইউ ইউ বিকাম মোর ক্রিটিক্যাল এন্ড ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি आंसर মানে আপনার কোশ্চেন দ্যাট স্ট্যাটাস স্কোর কে যে কোশ্চেন করা যায় এটা এরকম কেন হলো এটা তো আপনি ওই জায়গাতে আপনি পৌঁছতে পারবেন ওই জায়গাতে আপনি পৌঁছতে পারবেন সো এখন আমরা যখন ফর एग्जांपल আমি যখন আমার মাস্টার্স স্টার্ট করি আমাদের ফার্স্ট টিচার আমাদের ক্লাসে এসে বলছে যে আপনার মানে ইন দা ইন্টারনেট ইজ ইওর টিচার we are just the guide for you hmm hmm ha we are just the guide for ekhon ora amaderke shikha diyeche amake spoon fit kore dene kintu amake bachchar moto amaderke bolche ei jinish gula poro eta poro because you ekta course jokhon 2 years er ekta course jokhon apni kuchchen that's a kind of design as well apnake ekta rigorous ekta activity er madhyome apnake throughout through kore then apnake apnar kache theke finally ekta result jate apnar kache theke ashe ebhabe kintu kora so ami bolbo hocche apni je vendor certification gula kotha bolchen ওগুলা হচ্ছে ক্যাটালিস্ট কিন্তু দ্যাট আর নট দ্য রিপ্লেসমেন্ট ফর ইওর আমি বলবো ডি নলেজ বেস আপনার নলেজ বেসের জন্য কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট না ওটা আপনাকে জব এর জন্য হেল্প করবে কিন্তু আপনি যদি সলিড আপনার একটা ফাউন্ডেশন চান আপনি হ্যাঁ ফর ফর্মাল এডুকেশন চান তাহলে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউ আমি সিফাত ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যদি কি বলি সিফাত ভাই অসাধারণ বলছেন এই প্রশ্নের উত্তরটা অনেক সুন্দর করে পোর্ট করছেন আমি শুধু একটা জিনিস নিয়ে একটু বলি যে যে ভাইয়া যে একটা সিম্পল একটা জিনিস মেনশন করলেন যে এই যে মিডিয়াম আর্টিকেল আমরা পড়ি একটা সিম্পল একটা ইজিবিলিটি টেস্ট পয়েন্ট এটা করা যাবে এটা করা যাবে ডু এন্ড ডু আমি আমার সামনে एग्जांपल আছে আমি এখনি দেখাচ্ছি যে ওই রিসার্চ পেপারগুলোকে নরমাল করে লেখা একটা টেবিল ইনফোগ্রাফিক্স এর মাধ্যমে দেখা আমি যে একটা রিডিং ম্যাটেরিয়াল দেখাই रिसार्च टोटाली मन करेंटाडी 
সামারিখতে পারি মিডিয়ামে শুরু করে আই মিন ওই জিনিসগুলো তো হয়তো সবাই পড়তে পারবে না তারপর ড্যান এরিয়ালি ড্যান এরিয়ালি হচ্ছে ওই যে প্রেডিকটিভলি ইরেশনাল যে বই রাইটার বিহেভিয়ার ইকোনমিক্স এর উপরে উনি ডিউ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনিও সেম কথা যে আমি ওই জায়গাটা থেকে আসছি কারণ রিসার্চ পেপারে তারা দেখা যায় যে অনেক কিছু ডিটেইলে থাকে কিন্তু জেনারেল কনজিউমার কিন্তু ভাই এত ডিটেইলস নিতে পারে না এই জন্য তারা বই লেখা শুরু করছে কিন্তু আমরা বইও পড়ি না আমরা বইও পড়ি না আমরা বইটাও বাদ দিয়ে আমরা ইউটিউব ভিডিও আচ্ছা ইউটিউব ভিডিও তারপরে হচ্ছে যেখানে কিনা ডিরেক্টলি বলবে যে এটা করা যাবে না তখন একটা ছেলে গিয়ে লিঙ্ক এ গিয়ে পোস্ট দিবে অথবা ড্রিবলে পোস্ট দিবে যে এটা করা যাবে এটা করা যাবে না কোনটা গুড ইউ কোনটা ব্যাড ইউ বলেন এখানে আসলে নলেজ গ্যাপটা ক্রিয়েট হয় আমি আমি মাত্র চার সপ্তাহ পড়লাম আমার মনে হয় আমিও তো আগে প্রায় সাত আট মাস এক বছর মিডিয়াম আর্টিকেলস বিভিন্ন কেস স্টাডি পড়ে কাটাইছে এখানে আসলে আমি মানে আমি বলবো যে এখানে একটা অনেক মানে ফিল্টার হয়ে আমরা যে একটা মিমের সাথে ইন্ডাস্ট্রিতে <laughs> অনেক কোম্পানি আছে যারা কিনা ইউজার রিসার্চ এর পার্টটা মানে ইয়েই করতে চায় আমি যদি বাংলাদেশের কথা বলি অথবা হচ্ছে আমি বাইরের কোম্পানি তো দেখা যায় যে ইউএক্স রিসার্চ এর মানে জব এর বিষয়টাও একটু সংকীর্ণ হয়ে যায় মানে যত আপনি যেরকম আমি যদি একদম ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনের কথা বলি তো ভাই আপনি এটাতে কিভাবে ডিল করেছেন এটা হচ্ছে যে আপনার ইউজার রিসার্চ যদি আপনি ক্রিটিক্যালি চিন্তা করেন হ্যাঁ সো ইউজার রিসার্চটা হচ্ছে আপনাকে ইনোভেশনের জন্য দরকার হয় আপনি যদি বাংলাদেশের কথা বলেন আমাদের দেশে যারা কোম্পানি বা যারা আপনার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কাজ করতেছে ওদের হয়তো অত টাইম আর বাজেট কিন্তু আপনার ইউজার রিসার্চ জন্য নাই হ্যাঁ সো বিকজ প্রবাবলি ওদের মার্কেটটা এত কম্পিটিভ না যে আপনাকে ইনোভেট করে করে আপনাকে কম্পিটিভেন্টেজ নিয়ে নিয়ে আপনাকে সার্ভাইভ করতে হবে হ্যাঁ বাইরের দেশে মনে করেন আপনার গুগল আমি যদি ইউএস এর এক্সাম্পল দিই আপনার গুগল আছে অ্যাপল আছে মাইক্রোসফট আছে এরা হচ্ছে একজন আরেকজন কিন্তু কম্পিটিটর এবং ওখানে কিন্তু ওদেরকে কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজটা পাওয়ার জন্য কিন্তু ওদেরকে ইনোভেট করতে হবে কন্টিনিউস ইনোভেশন যেটা তো তো এখন এ কারণে তখন ওরা এই জন্য হচ্ছে আপনার ইউজার রিসার্চের জন্য আপনার ইনভেস্টটা করে ওরা ওখানে তখন করে সিমিলারলি আপনি অন্য যদি কোম্পানি আপনি যেখানে আপনি অ্যাপ্রোচ করতে চাচ্ছেন আপনি দেখতে পারেন ওরা কি ওরা আসলে ইউজার রিসার্চ এর জন্য কতটা ওদের অ্যারটমেন্ট আছে বাজেট বলেন বা টাইম বলেন সো দ্যাট আপনি এটা জানবেন নাকি ওরা জাস্ট ওটাই কি বলে কাটিং কর্নার একটা নেটফ্লিক্স আছে এরকম আমাকে একটা সাদা রঙের নেটফ্লিক্স বানায় দিচ্ছে মেয়ে মানে এরকম আছে জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করে দাও বা কোন একটা কিছু এদিকে এদিকে ইউআই টা একটু চেঞ্জ করে দাও খুব কমন আমরা তো ইনোভেশন ড্রিভেন নেশন না আমাদের বাংলাদেশে আমরা 
ইউ আর নট ইনোভেশন ড্রিভেন নেশন এটা যারা ইনোভেশন ড্রিভেন যারা যাদের ইনোভেশন না করলে কালকে শেয়ার লস ফুট শেয়ারে লস হয়ে যাবে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই এটাই সবচেয়ে <laughs> 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 যেমন বাইরে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবালি যে সব বড় কোম্পানি আছে যেমন হোমা গেমস ওদের নিজেদের স্টুডিও থাকে যে তারা গেমের প্রোটোটাইপ বানায় ইউজার আসে ইউজাবিলিটি টেস্ট করে বা বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ কন্ডাক্ট করে তারা ওইটা এফোর্ড করতে পারে বাট আমরা যেটা করতাম যে আমরা খুবই ইভেন্ট ট্র্যাকিং ডেটা এবং বিভিন্ন ভার্সনের এবি টেস্টিং এর মাধ্যমে অনেক রিলাই করতাম এবং সেখানে আমরা এরকম আউট অফ দা ব্লু অনেক এক্সপেরিমেন্ট কিছু না করে আমাদের গেম গুলাকে ব্রেক না করে ইউজার না হারানোর রিক্স না নিয়ে আমরা বড় 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 কোম্পানি গুলার ওরা কি কি ইমপ্লিমেন্ট করতেছে সেগুলো অ্যানালাইসিস করতাম আমি মূলত এগুলো নিয়ে আরকি কেস স্টাডি লিখতাম বড় বড় কোম্পানি কি কি করতেন এবং আমরা এটা সেফলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কিনা যে ওদের ইউজার বেস আমাদের জিওগ্রাফি ইউজার কোথা থেকে খেলতেছেন কি আসে বিষয়ে এগুলো নিয়ে আমার রিসার্চে কাজ ছিল আর কি তো যখন ছোট গেম ছোট কোম্পানি গুলা থাকে তাদের সেফ প্লে করা অন্যতম একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হয়ে দাঁড়ায় বিকজ তাদের মানে হারাইলে অনেক বড় একটা মার্জিনে হারাইতে হয় আর হচ্ছে এই বিষয়গুলো আর কি তখন কি চলতেছে ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ যদি ভালো কিছু করে তাকে 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 সাপোর্ট করো এবং ডোন্ট হেজিটেড টু কপি যদি এটা তোমার বিজনেস এ লাগে তো প্রচুর পরিমাণ এপ্লিকেশন দেখতে হয় এইটা আমাদের আমি একটু আসি আমরা একটা পার্ট একটু মানে মিস করে গেছি ওই যে তখন বলছিলাম যে ওইগুলা একটু কিন্তু ভেঙে ভেঙে বলতে হবে যেরকম তুমি এসবির কথা বলতেছিলাম তারপরে বিভিন্ন পেপার বা আদার্স এর কথা বলতেছিলাম ইভেন আরো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস অনেকের একটা কনফিউশন থাকে ভাইয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নাকি অনেক টাকা দেখাইতে হয় মানে ইউনিভার্সিটি ফি বাদ দিয়ে আমাকে <laughs> 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 আপনি যে ক্লাসে থাকবেন আপনি যে ক্যাম্পাসে চলাচল করবেন আপনি সবার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন কিনা এইটারই চেক লিস্ট ঠিক আছে তো এটা আপনার আইএলস হতে পারে এম ওয়াই মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হতে পারে মানে আপনার আন্ডার গ্রাডে যদি আপনি চার বছর ইংলিশে পড়াশোনা করে থাকেন দ্যাট মিন্স এটা ইমপ্লাই করে যে আপনি ইংরেজিতে প্রফিসিয়েন্ট এটা একটা সার্টিফিকেট যেটা ইউনিভার্সিটি দেয় তার হচ্ছে আরো কিছু অপশন আছে যেরকম টোফেল আছে আর আই একটু লেস স্ট্যান্ডার্ডাইজ আর অনলাইন ভিত্তিক একটা টেস্ট আছে সেটা হচ্ছে ডু হিঙ্গ বলে যদি এটা করোনা কারণে যেহেতু অনলাইন ভিত্তিক করোনা কারণে অনেক ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করতে তারপর অনেকে এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছে যেহেতু এটা আইএলস এবং টোফেল এর লেভেলে না আর কি তো আইএলস এর ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আমি বলবো একটা চেক বক্স ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনে রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আপনাকে এই প্রোগ্রামটা এখানে এনরোল হতে হলে আপনার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগবে কোন ব্যান্ডে সিক্স এর নিচে থাকা যাবে না এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট ইউনিভার্সিটি যখন আপনার প্রোফাইল ইভালুয়েট করবে ও আচ্ছা ওর সার্টিফিকেটের মধ্যে এই রেজাল্ট আসছে দ্যাট মিস চেক এর বাইরে আর তেমন কোনো ভ্যালু অ্যাড করে না তবে হ্যাঁ আপনার যদি অন ক্যাম্পাস এমপ্লয়মেন্ট থাকে 
ক্যাম্পাসে যে জব থাকে যেমন আমি আমার ইউনিভার্সিটি একটা ল্যাবে ইউএক্স ডিজাইনার হিসেবে কাজ করি তো সেখানে আমার টিম এর সাথে কমিউনিকেট করতে হবে প্রফেসর এর সাথে কমিউনিকেট করতে হবে সেখানে আমার স্পিকিং এর স্কোরটা ওরা দেখতে চাইতে পারে যে স্পিকিং এ তার 7.5 আছে কিনা অথবা 7 আছে কিনা তখন তার স্পিকিং এ একটু ভালো এক্সপেক্ট করে এটি একিং ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে গেলে চেক করা যাবে বাট আই উইল সি এট স্ট্রেস করা কিছু নাই জাস্ট রিকোয়ারমেন্টটা রিচ করলেই হয়ে যাচ্ছে ওকে সেকেন্ড আসছে সে জিআরই জিআরইতে মাস্টার্সে এইচসিআইতে আই উড আমি বলবো যে খুব কম ইউনিভার্সিটি জিআরইটা চায় জিআরই এখন আরো ইউএস ইউনিভার্সিটি গুলো তো ওয়েভ করা শুরু করছে বাট আমার ইউনিভার্সিটিতে চাই নাই তারপর হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড বালতিমোর কাউন্টিতে যেটা ওখানে ওদের অপশনাল ছিল আপনি দিলে কাউন্ট করবে আপনার প্রোফাইল কম্পিটিটিভ বানাবে বাট রিকোয়ার্ড তারপর আমি আরো যে দুটাতে করেছিলাম একটা তো অপশনাল ছিল আর একটাতে রিকোয়ার্ড ছিল না এটা গেল জিআরই জিআরই আমরা জানি আইএলস এর মধ্যে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট যেখানে ভার্বাল এন্ড কোয়ান্ট থাকে আপনারা ইউটিউবে একটা হোয়াট ইজ জিআরই লিখলে একটা ভালো ওভারভিউ পেয়ে যাবেন আর প্রবাবলি আশা করি আপনাদের ওরকম লাগবে না আপনি যদি পিএইচডি এর জন্য ট্রাই না করেন পিএইচডি তো এখন ওরকম জিআরই ওরকম ভাবে বড় বড় ইউনিভার্সিটি গুলো হাই র‍্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি গুলো ওয়েভ করে দেয় তারপর হচ্ছে পোর্টফোলিও পোর্টফোলিওতে আমার ইউনিভার্সিটিতে অপশনাল ছিল আমি জাস্ট আমার আমার ওয়েবসাইটের লিংকটা দিয়েছিলাম ওখানে জাস্ট একটা বিহান্সের কেস স্টাডি আছে যেটার মধ্যে হাজারটা সমস্যা আর হচ্ছে মোটামুটি অপশনাল থাকে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিতে পোর্টফোলিওটা মাস্ট মানে এটা একটা অ্যাডমিশনের রিকোয়ারমেন্ট পোর্টফোলিও না থাকলে আপনাকে পোর্টফোলিও বলতে আমার ডিজাইন পোর্টফোলিও বা কেস স্টাডি সো ফর যেটা ওকে ইয়া स्टाडी তো ঠিক ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে পোর্টফোলিওটা দেখে তারা ইভালুয়েট করে যে এই স্টুডেন্টটা আমার ক্লাসে কি ফিট করে কিনা হুম 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 হতে পারে যে তার কোনো একদমই আইডিয়া নাই আবার এখানে একজন আছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে 10 বছর কাজ করছে তার সাথে কিন্তু তার ক্লাসে এক পেস হবে না বরং ওই ছেলেটাই আরো ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবে হেল্পলেস ফিল করবে মানে ফিটটা ওরা চেক করে আর কি এই পোর্টফোলিও এগুলার মাধ্যমে আর व्यक्तिगत भाव मन सब चाहते इम्पोर्टेंट डकुमेंट हम जीवन আমি মাস্টার্স প্রোগ্রামটা এই কারণে চাই আমি এই মাস্টার্সটা প্রোগ্রামটা কেন করতে চাই এবং এটা করে আমি আমার ফিউচারের গোলটা কি এগুলা নিয়ে একটা আলোচনা করতে হবে সিফাত ভাই আপনি এই জায়গাটা একটু অ্যাড করতে যাচ্ছেন এসওপি এর জায়গাটায় এসওপি যেটা আপনার অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে যে কোন ইউনিভার্সিটিতে আপনি যদি অ্যাডমিশন চান বা अप्लाई করেন এসওপিটা হচ্ছে इट्स अ কমন ডকুমেন্ট হ্যাঁ আপনাকে তো দিতে হবে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এখন আর আরেকটা কথা যেটা বলে এটা হচ্ছে SOP is the interface between you and your supervisor. Yeah, this is exactly. the on, only way. Yeah. Only you, you, you let your supervisor know who you are. Yeah, I mean, okay. 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 Okay.
তখন যারা আপনাকে যে আপনার ইনস্টিটিউশন আপনাকে স্কলারশিপ দিবে ওদের কিছু गुगल डाउनलोड कर ग्रैपोडी প্রথম দুই লাইনের মধ্যে বলতে হবে যে আমার এই মোটিভেশন এই কারণ আমার এই মাস্টার সিটিটা চাই তারপর তাকে হুক করতে হবে হুক করে তারপর তাকে একটা স্টোরি বলার মাধ্যমে একদম শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে যে এই কারণে আমার এই প্রোগ্রামটাতে আমি বেস্ট সুইটেড আপনার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমাকে অ্যাডমিশন দেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আচ্ছা এখানে আমি জাস্ট আরেকটা জিনিস অ্যাড করি এটা হচ্ছে অন ইন্টারনেটে যে সব আপনার এসওপি থাকে ওগুলা থেকে হচ্ছে আপনি একটা স্ট্রাকচারটা নিতে পারবেন তাদের চোখ না मिनिमाम खराब डाटा फिडबैक
मतो प्रफेसर गाइडलैन <laughs> part of your uh, academician's responsibility kintu eta eta onader responsibility er moddhe pore student der ke recommendation de dewa for higher studies or anything else so apni kintu oita korte paren ha to emon hote pare je apnar sir hote eto shomoy nai je boshe boshe apnar jonne ek page e likhe dibe eto shomoy na apni ekta draft ready kore dilen sir eta review korlo review kore shob kichu dekhe ha okay fine now you can now you can take it पढ़ाशुना মানে যে আপনাকে পড়াইছে সে হয়তো নাই তো অন্য কেউ থাকতেছে তখন কি কোনো প্রবলেম হয় ভাইয়া প্রবলেম যেটা আমি আপনাকে বলে এখানে হচ্ছে ধরেন অনেক স্টুডেন্ট থাকে যারা বাই নেচার অনেক সোশ্যাল হ্যাঁ তখন যেটা হয় অনেকে মানে আফটার ক্লাস হচ্ছে আপনার স্যার আর স্যারদের সাথে সোশ্যালাইজ করতে পছন্দ করে বা কোন একটা টপিক ধরেন ক্লাসে বুঝলো না হ্যাঁ বুঝলো না পরে স্যার এর অফিসে গিয়ে পার্সোনালি স্যার এর কাছ থেকে জিনিসটা বুঝে নিলো সো এরকম অনেক ওয়ে অফ ইন্টারেকশন হয় যেটা হচ্ছে আপনি যখন গ্রাজুয়েট হয়ে फार्मेक्टेक्ट थिंग <laughs> रिलेशनशिपनाल रिकमेंडेशन लेटर ना कि इंडस्ट्रियल रिकमेंडेशन लेटर 
দুই তিনজন স্যারের সাথে আপনার পার্সোনালি বিভিন্ন ওয়ে অফ ইন্টারাকশন হতে পারে আর ওয়ার্ক প্লেস হতে আপনার বসের সাথে আপনার রিলেশনশিপ ভালো থাকতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারছি আই ডোন্ট থিংক ইটস এ মানে বিগ প্রবলেম আর কি এটা কোনো এটা অত বেশি খুব একটা ব্যারিয়ার না এটা এটা ইটস অল রাইট মানে এটা ইটস মানে এটা একটা ভ্যালু এড করতেছে বেশ ভালো একটা मेसेजारे कल दिए समय पंद्रह दिन अपने जो करतेमिट करते हैं चले ग এই ধরনের কেসে দেখা যায় কি স্যার এর যে একটা সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস দি স্টুডেন্টস হ্যাঁ অথবা ইথিক থেকে একটা পার্সোনাল ইথিক্স এর একটা প্লেস থেকে হ্যাঁ আমি যদি আমার একটা রিকমেন্ডেশন এটা যদি এই ছেলেটা আরো পড়াশোনা করে ও আই শুড মোটিভেট হিম রাইট আই শুড ইন্সপায়ার হিম রাদার দ্যান তো তো চুরি করতেছ না সে তো পড়াশোনা করার জন্য যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ তার তার ট্রান্সক্রিপ্ট দেখলাম আমি আমি যে আমি তাকে যে সাবজেক্ট পড়িয়েছে আমার যদি ভালো করেছিল আমার ট্রান্সক্রিপ্ট যদি দেখে মানে ভালো গ্রেড থাকে ওয়াই নট আমি এটাতে কোনো ইয়া দেখি না কি সো এটাই मिसकाटी <laughs> 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 प्रथम कैनाडा प्रथम टार्गेट कैनाडा कैनाडा सब चाहते बड़ो कैनाडा ते मानस एर मत सीमिलर कस्टिंग पढ़ाशन क्षेत्र मन करेंजाम्पल दीर स्पन्सर जो अपना बाबा हन अपना बाबा लास्ट टू इयर्स टैक्स रिटार्न शुद्ध टैक्स रिटार्न होना टैक्स रिटार्न अपना टैक्स अफिसे जो है तरह एक दस बागारो पेज टैक्स एसेसमेंट पेपर पा जाए एसेसमेंट नीतेगुल्ला जस्ट एग्ला मानी थकते हीफेशनल हेल्प नीते होते जिसगला मैनेज कर दलिल मूल्य कत आनी कत इनकम कर रिपोर्ट जेनारेट कर गुगल कर लेकर 
তার একটা চার্জ করে আমার ঠিক মনে নেই কত টাকা চার্জ করে বাট অত বেশি না আমার পয়েন্টটা ছিল যে মানে যে কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কে দিয়ে করলেই হবে এরকমটা কি নাকি ফেমাস কাউকে দিয়ে লাগবে যে অনেক সময় যাদেরকে দিয়ে করাবে তাদের প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড টা ম্যাটার করতেছে তখন কিন্তু আমাদের ইনভেস্টারদের কাছ থেকে আমাদের ওই ওই পরিমাণ রেভিনিউ যেটা আসবে তার জন্য আমাকে এতটুকু ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে তো ক্যানাডার ক্ষেত্রেও আমি যদি বলি এটা ভালো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেড ফর্ম অ্যাকাউন্ট ওকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে দিতে হবে কথা দিতে হবে ওকে ওকে ফিক্স অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আপনার গোল্ড আছে আপনার মায়ের ওটা আপনি হিসাবে দেখাবেন সেটা দেখাতে দেখাতে পারেন ট্যাক্স ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমার হচ্ছে মেবি কমিশনারেটের অফিসে যেতে হবে আমার আমি যেখান থেকে ইয়ে করতেছি রাইট হ্যাঁ আপনি আসলে ওই যে ট্যাক্স রিটার্ন যেখানে দেন সেখানে কথা বলেই পাবেন মানে আমার হোল পয়েন্টটা হচ্ছে আপনি যেই অ্যাসেটটাই দেখান যেই ইনকাম সোর্সটাই দেখান যেমন আমরা তো জমির বায়না সম্পর্কে জানি যে একটা জমি আমি নিব বায়না করলাম এক কোটি টাকার জমি আমি আপনাকে এখন ত্রিশ লক্ষ টাকা দিলাম সত্তর লক্ষ টাকা আমি দুই বছরে দিব বায়না করলাম ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে বায়নার যে ভূমি অফিসে বা রেজিস্ট্রি সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যে আপনার বায়না করেন এটা একটা গভর্নমেন্টের ট্যাক্স আছে ওই তিরিশ লাখ টাকার একটা ট্যাক্স হয় ওই ট্যাক্স এর দেওয়া লাগবে যদি বলেন যে আমি এক কোটি টাকার জমি বিক্রি করছি এই জমিটা আমি আমার পড়াশোনার কাজে লাগাবো ওই ট্যাক্স এর পেপারটা দেওয়া লাগবে তা আমার হোল পয়েন্টটা হচ্ছে আপনার সব সোর্সেস দেখানো দেখাইতে প্রস্তুত থাকা লাগবে এবং আপনি যদি এরকম যে আপনি কোনটা সোর্সটা দেখাবেন ওইটা জাস্ট ওই গ্রুপে গিয়ে সার্চ করবেন ধারণা <laughs> আমরা জানি যে ক্যানাডাতে কোন ইন্টারভিউ নেই ভিসা ইন্টারভিউ নেই কিন্তু হ্যাঁ আপনার এম্বাসি থেকে একটা ইন্টারভিউ অ্যাটেন্ড করতে হবে একজন ভিসা অফিসার এর সাথে কনসুলার অফিসার তো তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে ওরা ওরা রিয়ারলি ডকুমেন্টস দেখে লাইক একশো জনের মধ্যে পাঁচ জনের ডকুমেন্ট হয়তো ওরা দেখে যে আচ্ছা তো তুমি বলছো তোমার ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে পারবে তুমি আমারে এটা রিয়ারলি হয় বাট ওরা ওই যে আপনাকে ভার্বালি কনভিন্স করতে হবে যে আমার প্রোগ্রামটা কস্টিং এত এবং আমি এটার জন্য আমার সামর্থ্য আছে আর কি সামর্থ্য আছে মানে এই না যে আমার মানে হোল জিনিসটা মেক সেন্স করা লাগবে আর কি আমার পড়াশোনার খরচ পাঁচ টাকা কিন্তু আমার এই স্পন্সার ইনকাম ছয় টাকা তার তো নিজস্ব খরচ আছে সে তো ছয় টাকা ইনকাম পাঁচ টাকা আমার পড়াশোনায় দিবে না রাইট ঠিক সেম ভাবে ভিসা অফিসার তাদের লাইফ টাইম এ কয়েক লাখ ইন্টারভিউ নেয় তো তারা এরকম উল্টা পাল্টা কথাবার্তা দেখে আর কি টাকা ফিক্স করে রাখার ব্যাপারটাতে আসলে যদি একটু বলতে ক্যানাডার ক্ষেত্রে সেটা চার থেকে ছয় মাসের ম্যাচুরিটি হলে ভালো হয় বাট তারপর আপনি যদি গতকালকে যদি টাকা রাখেন এবং যদি এটা একদম ক্লিয়ার একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার যদি সোর্স থাকে তাহলে এটা সমস্যা হওয়ার কথা না আর ইউএস এর ক্ষেত্রে এটা ম্যাচুরিটি কোনো ম্যাটার করে না আর কি যদিও আমি প্রায় ছয় মাসের মতো রেখে দিয়েছিলাম বাট এটা অতটা ম্যাটার করে না আপনাকে জাস্ট বলতে হবে যে ও ওদের যেমন বাংলাদেশে এমন কোনো প্রফেশন নাই ওরা জানে না আপনি প্রফেশন বলবেন যে আমার বাবা এইটা করো ওরা জানে যে এরকম একজন মানুষ 
পনেরো বছরের এক্সপিরিয়েন্স আর বা পঁয়ত্রিশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স সে কত টাকা কামাই করতে পারে এটা তাদের ধারণা আছে আর কি কিন্তু একটু অ্যাড করি এই জায়গাটা একটু ছোট্ট করে অ্যাড করি যেরকম আমার কথাই যদি বলে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করার পর যেরকম আমি দুই হাজার ষোলোতে পাশ করছি পাশ করার পর আমি জবে ঢুকে যাই দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে মোটামুটি কিছু টাকা জমছে যেটা দিয়ে হয়তো বাইরে পড়াশোনা হবে তো বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে আমরা যারা সেলফ ফান্ডেড বলি এই সেলফ ফান্ডেড লোকদের জন্য কিরকম আবার এখানে আরো একটা বিষয় আছে আমাদের সেলফ ফান্ডেড লোকদের ভিতরে কিন্তু একটা গ্যাপ হয়ে গেছে প্রায় ছয় বছরের মতো একটা গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে এই দুইটা কি কন্ট্রাডিক করে আচ্ছা এই জিনিসটার জন্য আমি আগে একটু ইয়া ব্যাকগ্রাউন্ড দেই বাংলাদেশে আমি আগে একটা কম্পারিজনে আসি আমার জানা মতো কতটুকু সত্য আমি জানি না ইন্ডিয়া থেকে প্রতি বছর আন্ডার গ্রেড মাস্টার পিএইচডি মিলায় দশ লাখ স্টুডেন্ট ইউএস এ তে আসে পড়তে আর বাংলাদেশে গত বছরে সাড়ে আট হাজারের মতো মাত্র স্টুডেন্ট আসে তো এটা মেইন রিজনটা হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবেন লোনটা নিয়ে আপনি এখানে যেহেতু বিগত বছর গুলাতে এরকম অনেক ফ্রডলেন্ট কাজ কারবার হয়েছে যারা স্টুডেন্ট বিষয় আসে এসে ইলিগাল হয়ে এখানে থেকে যায় পড়াশোনা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে না বা সামহা পড়াশোনাটা করা হয় না এই জন্য তারা সেলফ ফান্ডেড স্টুডেন্টদের ভিসাটা একটু কম দেয় আর কি ঠিক আছে মানে একদম ক্লিয়ার কাট না হইলে মানে হোল প্রোফাইলটা মেক সেন্স না করলে ওরা ওরকমভাবে মানে সেলফ ফান্ডের বিষয় দেখার জন্য ওখানেও যথেষ্ট পরিমাণ আমাকে কনভিন্স করতে হবে থ্রু মাই রাইটিংস হতে পারে আমার ভার্বাল হতে পারে যে দেখেন ভাই আমি যাচ্ছি আমার পড়াশোনার মধ্যে ভালো ইন্টারেস্ট আছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন প্রোফাইল দেখেন আমার জব ডিটেলস দেখেন মেক সেন্স করতে হবে সবচেয়ে বেশি রেড ফ্ল্যাগ ছিল আমার রেড ফ্ল্যাগ গুলো হচ্ছে এরকম আমি সেলফ যদি আমার কিছু স্কলারশিপ আছে ইউনিভার্সিটি থেকে এবং আমি আমার বোন সিটিজেন ইউএস সিটিজেন আর আমার বাবা মাও ইমিগ্রেশন পেটিশন সবচেয়ে এইটা অন্য সব দেশে ক্ষেত্রে এরকমটা হতে পারে বাট আমেরিকার সাইকোলজিটা হচ্ছে আমেরিকার আমেরিকা জাতিগত ভাবে ওদের আইনে আপনি নির্দোষ যতক্ষণ না আপনাকে অপরাধে প্রমাণ করা হবে আর ওদের ইমিগ্রেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে আপনাকে ওরা ধরে নিবে যে সে একজন মানে স্টুডেন্ট ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে ধরে নিবে যে সে একজন পটেন্সিয়াল ইমিগ্রেন্ট এখানে আমি মেকশিওর করার জন্য বলি যে ভিসা দুই ধরনের ইমিগ্রেন্ট নন ইমিগ্রেন্ট স্টুডেন্ট ভিসাটা হচ্ছে নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা আপনি এই দেশে থাকতে পারমানেন্ট হতে আসতেছেন না আপনি এই দেশে একটা পারপাস নিয়ে আসতেছেন আপনার মাস্টার্স ডিগ্রি আমার বোন আমার জন্য অ্যাপ্লাই করছে এখানে আমি ডিক্লেয়ার করছি আমি ইউএস এর ইমিগ্রেন্ট হতে চাই আমি ইউএস এর একজন এই জন্য আমাকে নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা এখন দিবে না এরকম আমার আরো কয়েকটা রেড ফ্ল্যাগ ছিল তো এই জন্য আমি একটা ব্লগ আসছে ওইখানে কিছু পার্সোনাল ইনফরমেশন ফিল্টার আউট করে আমার ব্লগ এর লিংকটা তুমি আমাকে দিয়ে দিও আমি ডেসক্রিপশন লিংকে দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তো এই বিষয়ে আর কি আমি যেটা বলবো যে সেলফ ফান্ডে আমরা আবার ফিরে যাই এই জন্য সেলফ ফান্ডে ভিসাটা পাওয়া একটু সমস্যা আমি বলবো বাংলাদেশ থেকে যে যেটা ইউএস এ থেকে আমার ডিপার্টমেন্টে আমার ডিপার্টমেন্টে 90% স্টুডেন্ট ইন্ডিয়ান 90% স্টুডেন্ট ইন্ডিয়ান ওয়াও ইয়েস আমি জব পাবো জব পে এক বছরের মধ্যে ইউনিভার্সিটি বিষয়টা তো আসতেছিলাম যে 
যে হোল এই যে আপনি যেরকম একজন প্রোডাক্ট ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছেন আপনি তো এইচসি অথবা ইউজার এক্সপেরিয়েন্স रिलेटेड আসবেন তখন বিস অফিসার দেখবে যে না এই ছেলে জানে হোয়াট হি মানে হোয়াট হি ওয়ান্টস টু ডু হোয়াট হি ওয়ান্টস টু অ্যাচিভ রাইট তো তখন আপনাকে এটা ক্রেডিবিলিটিটা অনেক বাড়ায় দিবে আপনি এই ফিল্ডে 6 বছর ধরে কাজ করছেন মানে হইতেছে কি আপনি এই ফিল্ডে আদ্যপান্ত সব জানেন এবং আপনি যে মাস্টার্স ডিগ্রিটা নিতে যাচ্ছেন আপনি এটা আপনার অনেক ওয়েল থট একটা ডিসিশন অনেকক্ষণ গল্প করছি বলতেছিল যে ও তুমি তাহলে এই কোম্পানিতে ইউএক্স কি করো আমি বললাম যে আমি গেমের এইসব গেমের গেম ডিজাইন করি গেমের রিসার্চের কাজ করি আমাকে আপনি যদি ছয় বছর কাজ করার পরে মাস্টার্স ডিগ্রিটা নিতে চান আপনি এই ছয়টা বছরের অনেক কিছু আপনার এই মাস্টার্স ডিগ্রিতে ইনভেস্টেড যে এর মধ্যে একটা টাকা একটা বিষয় আপনি এখানে আইসা মাটি কামরা হইলো মাস্টার্স ডিগ্রিটা শেষ করবেন আপনি এই দেশে প্রফেশনাল জব করে এই দেশের ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করবেন আপনি একজন টেক পেয়ার হবেন রাইট কিন্তু আপনি যদি জানেন না আপনি এতদিন এখানে কাজ করেন আরেকটা ডিগ্রিতে নেবেন মানে 6 বছর এখানে কাজ করেন আরেকটা এমন একটা ডিগ্রিতে আপনি মাস্টার্স করতে যাচ্ছেন যেটা আপনার হ্যাঁ তার মানে আপনি হয়তো বা আপনার ইউএস এ ঢুকার একটা গেটওয়ে জাস্ট এই মাস্টার্স ডিগ্রি আপনি জানেন না ইউজুয়ালি যেটা আপনার ইউএস এ তে হয়তো এটা এলিজিবল কিনা বা এটা কি ওর কোন ক্যারিয়ারের ভ্যালু এড করবে কিনা এটা চিন্তা করা কিন্তু আইডিয়ালি হ্যাঁ এটা কিন্তু কিন্তু হয়তো আমরা আমাদের এটাকে অনেক এভিউজ করছে যে কিছু কিছু কান্ট্রি বিশেষ করে যেটা বললো ইউএস এর ক্ষেত্রে এটাকে হয়তো অনেক স্ট্রিক করে ফেলছে হ্যাঁ ভাবে আর কি জিনিসটা আইডিয়াল কেসে ওভাবে হওয়া উচিত এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে আপনি যদি মাস্টার্স এটা আপনি কিন্তু সেলফ ফান্ডে আছেন তার মানে হচ্ছে আপনি কিন্তু ওদের ইকোনমিতে আপনার ইনকাম করা টাকা দিয়ে কিন্তু আপনি পড়াশোনা করতে হ্যাঁ সো এখানে 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 মানে অন্য কোনো কিছু আসার এটা সিরিয়াস বিজনেস তাছলে এটা আপনার জন্য সিরিয়াস বিজনেস হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আপনি <laughs> 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 আপনি আপনার কিন্তু প্রোডাক্ট ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা জব পাওয়ার কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট হয় বিকজ ওদের প্রচুর ডিজাইনার হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের দেশে এত ডিজাইনার এখন আপনি ওরা ওরা ওদের একটা স্ট্রাকচার আছে যে একটা ফরেন গাইস কে আমাদের নিজের ইকোনমি জব কখন দিবেন আপনি যদি আমাদের এখানে না রিসোর্সেস না হ্যাঁ আপনার যে স্কিল শর্টেজ থাকে তখনই আপনাকে জব দিবে তাই জন্য এই জন্য এটাও চিন্তা করতে হবে আপনি ডিজাইন নিয়ে কি আপনি স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে পড়বেন বিকজ স্ক্যান্ডিনেভিয়া ইজ ফুল অফ ডিজাইনার্স এবং এই সাবজেক্ট আবার ইউনিভার্সিটির খরচ তো ভাই আল্লাহ মানে অনেক অনেক ইয়া 
তিন যেখানে যেরকম জুনিয়র ডিজাইনের অভাব নাই কিন্তু সিনিয়র ডিজাইনের শর্টেজ আছে তখন দেখা যেরকম আমি রিসেন্টলি স্টাডি করছিলাম যে হেড অফ ডিজাইন অথবা যারা দেখা যায় দশ বছর বেশি এক্সপিরিয়েন্স ওদেরকে রিলোকেট করে নিয়ে যাচ্ছে দশ বছরের বেশি কিন্তু সেটা কিন্তু আবার হচ্ছে না ভাইয়া যেরকম ফাইভ সিক্স ইয়ার্স এও হচ্ছে না কারণ তাদের ওইটা অ্যাভেলেবেল আছে কিন্তু যারা কিনা ইভেন আমি যদি দুবাইয়ের কথা বলি দুবাইও কিন্তু সেম করতেছে যে আপনার ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স যখন অনেক বেশি থাকতেছে বা আপনার প্রোগ্রামের এক্সপিরিয়েন্স থাকতেছে তারা যে আমার মনে হয় আমি শুনতে পাচ্ছি না হ্যাঁ আমি একটু মিস করছি হ্যালো ভাই এখন শুনতে পাচ্ছেন এখন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা সরি আমি আমি যে পয়েন্টটা বলছিলাম যে যখন কিনা আপনার ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স বেশি থাকতেছে ডিপেন্ড করতেছে যে সাপোজ একটা কান্ট্রিতে যে ওখানে হয়তো খুবই কম হচ্ছে এরকম যে আট দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স এর কমে রিলোকেট করে চলে যাচ্ছে কেউ মানে একটা ভালো কান্ট্রিতে যেরকম আমি যদি রিসেন্টলি ইয়ের কথা বলি জুনায়দ ভাইয়ের কথা বলি যিনি ফিনল্যান্ডে রিলোকেট হয়েছে বা রাজদার কথা যদি বলি তার পরে হচ্ছে মুশফিক ভাই ডেলিভারি হিরোর কথা যদি বলি আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভাই আপনি যদি খেয়াল করেন এইট টু টেন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স এবং তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু ভালো ভালো কোম্পানিতে কাজ করার মানে ওই ইয়াটা কিন্তু আছে তো ওখানে গিয়ে তারা কি করবে তারা কিন্তু অ্যাজ এ জুনিয়র ডিজাইনার কাজ করতেছে না তারা কিন্তু সিনিয়র পজিশনে যাচ্ছে অ্যাজ রাইট রাইট হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে আপনার কোম্পানির উপর মানে হয়তো কোম্পানি উচ্চ ভাইয়া এই তাদের রিলোকেট করে নিয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা ইন্ডিয়াতে খুবই কমন যারা মনে করেন ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার আইবিএম এ জব করতেছে দশ বছর বারো বছর জব করছে তাদের ইউএসএ নিয়ে আসতেছে এইচ ওয়ান বি ভিসা দিয়ে আপনার হাইটেক কোম্পানি সবগুলো সিও কিন্তু ইন্ডিয়ান এখন হ্যাঁ অনেক কোম্পানি আছে যে টুইটার বলেন যে আপনার রিসেন্টলি এডোবির বলেন মাইক্রোসফটের কথা বলেন গুগলের কথা বলেন সবাই কিন্তু ইন্ডিয়ান এখন এখন এবং ওদের কিন্তু আপনার ইন্ডিয়াতে অফিস আছে বড় বড় কোম্পানি গুলো তো আইটি বলেন এই সেক্টর গুলো দুইটা কান্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন এবং ফরেন পলিসির উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে এখন আমরা যদি আমাদের কান্ট্রিকে এভাবে 
ফোকাস কান্ট্রি হিসেবে সেল করতে পারি বাইরের ওয়ার্ল্ডের কাছে হয়তো আমাদের এখান থেকে এটা বাড়বে যেটা আপনি বললেন একটু আগে যে তিন চারজন ভাইকে ফিনল্যান্ডে ওরা আমরা এরকম করে কিন্তু আমরা গ্রো করতেছি ইভেন আমি যদি দেখি যে ইউএস বাংলাদেশ লাস্ট কয়েক বছর ধরে যে কাজটা করতেছে মানে ডিস্ট্রোটেড ডিজাইনের কথা যদি বলি যে কন্টিনিউসলি সেমিনার নেওয়া সেশন না কেন আমাদের ইউএস ম্যাচুরিটিটাকে আরো পরবর্তীতে কি করতে হবে একটা গাইডলাইন আমাদের জুনিয়রদেরকে দেয়া বা পরবর্তীতে মানে পরবর্তীতে আমরা আসলে কি করলে বেটার হবে অলওয়েজ আমরা কাউকে না কাউকে পাচ্ছি এই জায়গাটায় যেটা হয়তো আমি যদি বলি ভাই তিন থেকে চার বছর আগে আসলে ছিলই না ভাই আপনি হয়তো পান নাই আপনি হয়তো খুঁজে পান নাই যে কার কাছ থেকে হেল্প নেওয়া যায় ইউএক্স এর বিষয়ে যেটা আপনি বলতেছিলেন তখন ইভেন সৌরভ ভাইয়ের সাথে যখন কথা হয় রাজিন ভাইয়ের সাথে কথা হয় হাতে গোনা মানুষ ছিল তখন যারা কিনা নিজেরাও ডিসকাস করতে পারতো রাইট নাও দিস ইজ দিস এ গ্রেট opportunity for our audience jara ux niye kaaj korche product design e interested ache so uh, last question ekta tar pore amra wrap up kore kholchi actually amader uh, session ta 1 hour er moto chilo kintu pray 2 hours thank you sifat <laughs> bhai mane apni uh, thank you mishkar always pleasure to talk about these things <laughs> uh, mane ami 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 bhulei gechi je kokhon eto time chole geche so last question eta community theke jeta amra paichi je bhai coronar pore naki visa paor ta onek hard hoye geche mane स्टूडेंट के शर्टेजे এডিশনালি যেটা বলি ফর एग्जांपल আমার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন আছে হচ্ছে ক্যানাডিয়ান এক্সপ্রেস এন্ট্রি পি আর এর জন্য আমার কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা আছে তো ওরা কোভিড এর পর 2019 থেকে শুরু করে এই যে 2022 পর্যন্ত সব ড্র কিন্তু বন্ধ ছিল এক্সপ্রেস এন্ট্রি ড্র বন্ধ বিকজ অফ কোভিড হ্যাঁ ওরা হচ্ছে আপনারা সবাই লিভে ছিল আর নাইলে ভাষাতে কাজ করছে তো কাজের ওদের এফিসিয়েন্সি কমে গেছে সো ব্যাকলগ হয়ে গেছে কি অনেকগুলো मुख्य विषय स्कलारशिप अथवा फीस रूल्स ट्राई करते हैं विषय इम्पोर्टेंट थिंग भलो रिलेशन रखा এবং আর কি কি জিনিস আছে যেটা হয়তো মিস করে যাচ্ছি ওকে নিজের স্কিলটা কন্টিনিউ জি নিজের স্কিলটা কন্টিনিউয়াসলি বাড়াইতে হবে এবং কয়টা ভিসা হচ্ছে কয়টা ভিসা হচ্ছে না ওগুলো নিয়ে মাথা না ঘামানো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে স্ট্রং করা যেয়া যারা কিনা আমাকে হেল্প করতে পারে 
এজেন্সি ইজ লাইক মানে কালকেটে কুমি মানে কুমিরা না এজেন্সি আপনাকে কোনো হেল্প করবে না কোনো হেল্প করবে না আচ্ছা আমি যদি আপনি ক্ষতি করবে আমার আমার কথা হচ্ছে এটা আপনি যদি এই দেশে এসে নিজে পড়াশোনার যোগ্যতা রাখেন আপনার ওই ইউনিভার্সিটি अप्लाई করার যোগ্যতা আপনার আছে আর যদি আপনি মনে করেন ইউনিভার্সিটি আমি নিজে अप्लाई করতে পারবো না তাহলে আপনার পড়াশোনার যোগ্যতা তো নেই একদম এজ সিম্পল এজ দ্যাট মানে এটা খুবই সিম্পল আপনি ইউজিবিলিটি <laughs> 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 আপনি <laughs> করছে <laughs> আমি আর কি আপনি <laughs> 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 মানে মানে যা তা কোম্পানির কাছ থেকে গেলেন বা ছোট একটা অফিসে আপনাকে মানে ভিসা পাওয়াই দিল বা হ্যাঁ হ্যাঁ সাধারণ সবকিছু নিয়ে অ্যাওয়ার থাকা উচিত যদি কোথাও একটা এজেন্সি ফুল স্টপ দেয় এই ফুল স্টপের অর্থটা কি ফুল স্টপ रिलेटेड গ্রুপের 10টা 100টা পোস্ট আমার পরে ভাজা ভাজা করতে হবে আমি জানতে হবে আমি আমি বলতেছিলাম যে টেন ইউজিবিলিটি হেরোস্টিক্স এর উপরে যে দেখো একটা দাগও যদি তুমি দাও কোন একটা মানে ডিজাইনে ওটা একটা মিনিং থাকতে হবে যে আমি দাগটা কেন দিছি আমি যখন মিশকা তুমি যখন বললা যে একটা ডট যখন থাকবে ওই ডট এর একটা মিনিং থাকতে হবে ফিল লাইক যে আমাকে ওইভাবে ডিজাইন করতে হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা জিনিস খুবই কেয়ারফুলি তার মানে এইটার জন্য আমাকে আলাদা স্টাডি করতে হবে অনেক রেগুলার বেসে আমাকে টাইম দিতে হবে একদম কনসেন্ট্রেটেড ভাবে শর্টকাট আমার এই যে আরেকটা খুব একটা एग्जांपल দিই আমার একটা ফ্রেন্ড আমি নাম বলবো না কোন দেশে ও হচ্ছে ডকুমেন্ট স্টেপল করছে স্টেপল করছে জন্য ডকুমেন্টস গুলো হ্যাঁ স্টেপল করছে রিজেক্ট করে দিছে কাগজ ফেলে দিচ্ছে হ্যাঁ তো বলছে 
বলবো না যে স্কুল কিন্তু কোথাও উল্লেখ থাকে না সিফাত ভাইয়া থাকে না এক্স্যাক্টলি থাকে না তখন কিন্তু আমি জানতেছি না ওকে थैंक यू सो मच সিফাত ভাই এবং মিশকা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে যেটা বলছিলাম যে প্রচুর প্রচুর রিকোয়েস্ট আসছিল যে ভাইয়া হাই স্টাডির উপরে ভিডিও আনেন হাই স্টাডির উপরে একটা সেশন করেন সো আজকে আমরা এত কিছু কভার করছি ইটস লাইক ক্যাজুয়ালি একটা আড্ডার মতো হইছে এবং এত কিছু কভার করছে আই होप অডিয়েন্স ইউ हैव গট অল দা আইডিয়াস যে আসলে কি করতে হবে তারপরেও মিশকা কিন্তু একটা ওপেন ফ্লোর দিয়ে দিয়েছে যারা রিসেন্টলি বা পরবর্তীতে ইউএক্স নিয়ে হাই স্টাডি বিষয়ে জানতে চায় লিংকডইন প্রোফাইল এবং তার ব্লগ এর লিংক কিন্তু এই ডেসক্রিপশনে থাকতেছে একই সাথে যে কোনো কোশ্চেন সিফাত ভাইকেও করতে পারেন সিফাত ভাইয়ের মানে লিংকডইন প্রোফাইলটাও এখানে থাকবে তবে সিফাত ভাই একটু ব্যস্ত মানুষ সেই ক্ষেত্রে একটু হয়তো মানে একদম সাথে সাথে রিপ্লাই না দিতে পারলো উনি ওনার সময় হ্যাঁ দেরি হ্যাঁ একটু সময় নিয়ে আমি দিব না হলো রিপ্লাই ইমেল হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার এথিক্স এর মধ্যে আছে আমি অ্যাড করব এটা হচ্ছে আমি এর আগে দুজনের সাথে মিটিং করছি এবং তাদের এইভাবেই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব বাট আনফরচুনেটলি আমার রেকর্ড করা হয়নি বাট আলটিমেটলি আলোচনা <laughs> আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার যে কোশ্চেন গুলো ওভারঅল এই জিনিসগুলো একসাথে করে দিয়ে রাখবেন মিশকা তো তার নির্দিষ্ট যে সময়টা সে চেষ্টা করবে এই জিনিসটা গেট ব্যাক করার জন্য যতটা বেটার হবে করা যেহেতু আপনি অবশ্যই রেফারেন্স দেবেন ভাই ওই ভিডিওতে আপনার কথা শুনছিলাম আর তারপরে আসছিলাম তাহলে আরো বেটার রিলেট করতে পারবে ভাইয়ারা चेस्ट करते মানে তারা তাদের এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করে যাতে করে আপনারা লার্ন করতে পারেন সো এই ধরনের ভ্যালুয়েটেড কন্টেন্ট যদি আপনার ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর আমাকে জানাবেন যে আজকের সেশন থেকে আপনার ইয়েটা কি ছিল মানে কোন জিনিসটা আপনার ভালো লাগছে সিফাত ভাইয়ের কোন কথাটা হয়তো আপনার ভালো লাগছে অথবা মিশকাতের কোন লাইনটা আপনার কাছে বেশি ভালো লাগছে অথবা কোন টপিকটা হয়তো আমরা কভার করি না আমি চেষ্টা করব পরবর্তীতে ওই টপিকটা নিয়ে আর একটা আলাদা ভিডিওতে আসার ইনশাআল্লাহ थैंक यू सो मच एवरीवन এতদিন পর্যন্ত ছিলেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ একই সাথে সিফাত ভাই थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच মিশকাত অনেক 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 ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ थैंक यू ভালো থাকবেন